சபை வரலாற்றின் இரண்டாம் பாகத்தில் நாம் அப்போ சில கால சபை வரலாற்றை பார்த்தோம் இப்போது மூன்றாம் பாகத்தில் நாம் ஆதி சபை வரலாற்றை பார்க்க போகிறோம் ஆதி சபை வரலாற்றை பார்க்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவம் எப்படி பரவியது என்பதை நாம் குறிப்பாக பார்ப்போம் சபை வரலாற்றை நான்கு காலகட்டங்களாக பிரிக்கலாம் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்படித்தான் பிரிக்க வேண்டும் என்று எந்த கட்டாயமும் இல்லை நம் வசதிக்காக நாம் இப்படி பிரிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஒன்று முதலாவது அப்போ சில கால சபை வரலாறு இது ஆண்டவராய் இயேசு பரமேறியதிலிருந்து ஏறக்குறைய கிபி நூறு வரையிலான வரலாறு ஏன் கிபி நூறு வரை ஏனென்றால் யோவான் தான் கடைசியாக மறித்த அப்போசலன் என்றும் அவர் ஏறக்குறைய கிபி நூறு வாக்கில் மறித்தார் என்றும் நம்பப்படுகிறது எனவே இது முதல் தலைமுறையைச் சார்ந்த அப்போசல கால சபை வரலாறு இதைத்தான் நாம் இரண்டாவது பாகத்தில் பார்த்தோம் தேவையான அளவுக்கு போதுமான விவரங்களை நாம் பார்த்தோம் என்று நான் நம்புகிறேன் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களான அப்போச நடவடிக்கைகள் பவுலின் நிருபங்கள் பிற நிருபங்கள் திருவழிபாடு ஆகியவைகளிலிருந்து அப்போசலர் கால சபை வரலாற்றை நாம் ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த காலகட்டத்தில் அரசியல் மத பின்புலம் என்னவென்றும் சபைகள் எப்படி பெருகின என்றும் சபைகள் நிலைமை என்னவென்றும் நாம் இரண்டாம் பாகத்தில் பார்த்தோம் அப்போசலர் கால சபை வரலாற்றை அறிய புதிய ஏற்பாட்டு நிருபங்கள் மிக நல்ல ஆதாரம் இரண்டு ஆதிச்சபை அப்போ சில கால சபைக்கு பின் வருவது ஆதிச்சபை இது கிபி நூறு முதல் கிபி முன்னூற்று பன்னிரெண்டு வரையிலான காலகட்டம் அதாவது இது அப்போ சொல்லாகி யோவான் மறித்தது முதல் ரோம பேரரசன் கான்ஸ்டன்டீன் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காலம் வரையிலான வரலாறு கிறிஸ்தவ பேரரசு மூன்று கான்ஸ்டன்டீன் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு கிறிஸ்தவம் மிக வேகமாக பரவியது அதை பற்றி நாம் பிறகு நிறைய பேசுவோம் அந்த கால சப வரலாற்றை நாம் கிறிஸ்தவ பேரரசு என்று கூட அழைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவம் தலை தூங்கியது அதை நாம் இரண்டு காலகட்டங்களாக பிரிக்கலாம் முதல் பகுதி கிபி முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு முதல் ஆயிரம் வரையிலான காலம் அடுத்த பகுதி ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு வரையிலான காலம் என் வசதிக்காக நான் இப்படி பிரித்துக் கொள்கிறேன் கான்ஸ்டன்டியின் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டது முதல் சீர்திருத்த காலம் வரையிலான வரலாற்றை ஒன்றாக சேர்த்து பார்ப்பவர்கள் உண்டு அது எந்த பிரச்சனையோ தவறோ இல்லை அந்த காலகட்டத்தின் சபை வரலாற்றை பற்றி நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும் எனவே அதை கிறிஸ்தவ பேரரசின் முந்தைய கால வரலாறு பிந்தைய கால வரலாறு என நான் இரண்டாக பிரித்துக் கொள்கிறேன் ஆதி சபை வரலாற்றின் முன்னோட்டம் சரி ஆதி சபை வரலாற்றில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆதி சபை வரலாற்றை விவரிக்க கிறிஸ்தவம் பரவுதல் என்ற தலைப்பு கொடுக்கலாம் இது மிகவும் பொருத்தமான தலைப்பாக இருக்கும் நாம் பார்க்க போவதை நான் சொல்ல விரும்புவதை சுருக்கமாக சொல்ல கென்னட் ஸ்காட் லேட்டரைட் என்ற சபை வரலாற்றாசிரியர் எழுதிய சபை வரலாறு என்ற புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியை மேற்கோள் காட்டுகிறேன் இவர் சபை வரலாற்றை பற்றி ஏழு தொகுப்புகள் அடங்கிய ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் இதோ அவருடைய மேற்கோள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் வேறு எந்த மத நம்பிக்கையோ அல்லது வேறு எந்த மத கோட்பாடுகளோ கருத்துக்களோ அல்லது வேறு எந்த அரசியல் சித்தாந்தங்களோ அல்லது வேறு எந்த பொருளாதார சிந்தனையோ படைபலத்தை பயன்படுத்தாமல் அல்லது சமூக கலாச்சார உதவி இல்லாமல் இவ்வளவு முக்கியமான கலாச்சாரத்தில் இப்படிப்பட்ட அதிகாரமிக்க நிலையை அடைந்ததில்லை என்று அவர் கூறுகிறார் கிறிஸ்தவம் தனித்தன்மை வாய்ந்தது தன்னிகரற்றது வேறு மதங்களையோ தத்துவங்களையோ கோட்பாடுகளையோ முறைமைகளையோ சித்தாந்தங்களையோ சிந்தனைகளையோ கிறிஸ்தவத்தோடு ஒப்பிடவே முடியாது கம்யூனிசத்தையோ மாபெரும் சமுதாய புரட்சிகளையோ அரசியல் இயக்கங்களையோ எதையும் கிறிஸ்தவத்தோடு ஒப்பிடவே முடியாது அவைகள் கிறிஸ்தவத்தோடு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல கிறிஸ்தவம் பரவிய விதம் தன்னிகரற்றது கிறிஸ்தவம் இராணுவத்தையோ அதிகாரத்தையோ பணத்தையோ உடல் உரத்தையோ அரசியல் செல்வாக்கையோ பயன்படுத்தி ரோம பேரரசின் முக்கியமான முதன்மையான இடத்தை பரவில்லை சமுதாயத்திலும் கலாச்சாரத்திலும் தனக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்தும் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் என்பதாலோ அல்லது தன் பொருளாதார வசதி உயரும் பெருகும் என்பதாலோ யாரும் கிறிஸ்தவனாக மாறவில்லை 
இது போன்ற உள்நோக்கத்தினால் கிறிஸ்தவம் பரவவில்லை ஆனால் கிறிஸ்தவம் பரவியது கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை பெருகியது ரோம பேரரசில் கிறிஸ்தவம் மதிப்பு வாய்ந்த சிறுபான்மையாக வளர்ந்தது அது எப்படி காரணம் என்ன இதற்கு காரணம் நற்செய்தியின் வல்லமை இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் நாம் இதை பற்றி விவரமாக பார்ப்போம் ஆனால் நீங்கள் இப்போது உடனடியாக ஒரு காரியத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கிபி நூற்றி எண்பது வரை ரோம பேரரசில் கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாகத்தான் இருந்தது கிறிஸ்தவர்கள் அங்கும் இங்குமாக கொஞ்ச பேர் தான் வாழ்ந்தார்கள் எனினும் கிபி நூற்றி எண்பது வாக்கில் கிறிஸ்தவர்கள் ரோம பேரரசின் எல்லா மாநிலங்களிலும் இருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பான்மை என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஆனால் இருந்தார்கள் அது மட்டுமில்லை கிறிஸ்தவம் ரோம பேரரசின் எல்லைகளை தாண்டியும் குறிப்பாக மெசப்பத்தோமியாவில் பரவ ஆரம்பித்தது கிறிஸ்தவத்தின் செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தது கிறிஸ்தவத்தின் தாக்கம் ரோம பேரரசின் எல்லை எங்கும் அதிகமாக இருந்தது இந்த போக்கு ரோம பேரரசன் மார்க்குஸ் அவ்ரேலியூஸ் மறித்த கிபி நூற்றி எண்பதிலிருந்து பேரரசன் கான்ஸ்டன்டின் அரியணை ஏறிய கிபி முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு வரையும் அதற்கு பிறகும் நீடித்தது அபரிமிதமான வளர்ச்சி ஆச்சரியமான போக்கு இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இதை குறித்து நாம் பின்னர் இன்னும் விவரமாக பார்ப்போம் கிறிஸ்தவம் வளர்ந்த விதத்தை கவனிங்கள் அற்பமான ஆரம்பம் அதாவது மெதுவாக ஆரம்பித்தது மெல்ல நகர்ந்தது போக போக கொஞ்சம் வேகம் எடுத்தது கடைசியாக வேகம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது கிபி இருநூறு வாக்கில் ரோம் நகரில் மட்டும் குறைந்தபட்சம் முப்பதாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்று வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்போது ரோம் பெரிய மாநகரம்தான் எனினும் ரோமில் அப்போது முப்பதாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் கிறிஸ்தவம் இயக்கத்தக்க முறையில் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது என்று பொருள் ஆம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவம் வேகம் எடுத்தது மூன்றாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வடக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தர்த்துலியன் என்ற ஓர் இறையியலாளர் இருந்தார் அவர் கிறிஸ்தவத்தை நசுக்க ரோம அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை கேலி செய்து ரோம அதிகாரிகளுக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதினார் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் கிறிஸ்தவம் எவ்வளவு வேகமாக பரவியது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எழுதிய கடிதத்தின் சாராம்சத்தை நான் மேற்கோள் காட்டுகிறேன் நாங்கள் நேற்று முளைத்தவர்கள் ஆனால் நாங்கள் உங்கள் நகரங்கள் தீவுகள் கோட்டைகள் பட்டணங்கள் சந்தைகள் முகாம்கள் பழங்குடியினர் நிறுவனங்கள் அரண்மனை சனட் மன்றம் என எல்லா இடங்களையும் நிரப்பிவிட்டோம் உங்கள் தேவர்களின் தேவதைகளின் கோயில்களை மட்டுமே நாங்கள் உங்களுக்காக விட்டு வைத்திருக்கிறோம் என்று எழுதினார் தத்துலியன் கிறிஸ்தவத்தின் வளர்ச்சியை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்வது போல் தோன்றலாம் ஆயினும் ரோம பேரரசின் எல்லா இடங்களிலும் கிறிஸ்தவர்கள் பரவி இருந்தார்கள் என்றும் அவர்கள் ஊடுருவாத இடம் இல்லை என்றும் அவர் கூறுகிறார் தன் கடிதத்தில் உங்கள் தெய்வங்களின் கோயில்களை மட்டுமே நாங்கள் உங்களுக்கு விட்டு வைத்திருக்கிறோம் என்று ரோம பேரரசை கிண்டல் செய்கிறார் பேரரசன் கான்ஸ்டன்டீனும் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின் கிறிஸ்தவம் அதைவிட வேகமாக வளர்ந்தது கிபி இருநூற்றி ஐம்பதில் ரோம பேரரசில் கிறிஸ்தவர்கள் இரண்டு விழுக்காடு என்றும் கிபி முன்னூறில் பத்து விழுக்காடாகவும் கிபி முன்னூற்றி ஐம்பதில் ஐம்பத்தாறு விழுக்காடாகவும் உயர்ந்தார்கள் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மதிப்பிடுகிறார்கள் இது மிகவும் இயக்கத்தக்க விந்தையான வளர்ச்சி இந்த அசுர வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்ன ஒன்று அப்போது கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படவில்லை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை எனவே கிறிஸ்தவனாக விரும்பியவர்கள் தயக்கமோ பயமோ இல்லாமல் தங்கள் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்தார்கள் இரண்டு மேலும் கிறிஸ்தவனாக இருப்பது ஒரு வகையில் சாதகமாகவும் கருதப்பட்டது ரோம பேரரசின் எல்லைகள் ரோம பேரரசின் எல்லை எங்கும் கிறிஸ்தவம் வேகமாக பரவியது ரோம பேரரசின் எல்லைகளை கவனியுங்கள் முதலாவது சிறிய ஆசியா அதாவது இன்றைய துரு ஒருவேளை இங்குதான் அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் இருந்திருக்கக்கூடும் திருவழிப்பாடு இரண்டு மூன்றாம் அதிகாரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஏழு சபைகளும் இங்குதான் இருந்தன அது மட்டுமல்ல ரோம பேரரசின் பிற பகுதிகளிலும் குறிப்பாக வட ஆப்பிரிக்காவில் எகிப்தில் கிறிஸ்தவம் ஆழமாக வேரூன்றியிருந்தது வட ஆப்பிரிக்காவுக்கு கிறிஸ்தவம் எப்படி சென்றது என்று திட்டவட்டமாக தெரியவில்லை எருசலம் தேவாலயத்தில் ஆராதித்த பின் எத்தியோப்பாவுக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த காந்தாகே நாட்டு மகாராணியின் மந்திரி பிலிப்பிபுன் மூலம் நச்சீதியை கேட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று தன் நாட்டுக்கு திரும்பிய பின் 
எத்தியோப்பாவில் நச்செய்தி அறிவித்திருப்பார் என்று நிச்சயமாக சொல்லலாம் ஆனால் வட ஆப்பிரிக்காவில் நச்செய்தி எப்படி பரவிற்று யூதர்கள் ரோம பேரரசு எங்கும் சிதறி இருந்தார்கள் யூதர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழும் ஒரு சமுதாயத்தினர் அவர்கள் எங்கு போனாலும் தங்கள் இன மக்களோடு சேர்ந்துதான் வாழ்வார்கள் எனவே வட ஆப்பிரிக்காவில் சிதறி இருந்த யூதர்கள் மூலமாக அங்கு நச்செய்தி பரவி இருக்கலாம் சில முக்கியமான சபை தலைவர்கள் வட ஆப்பிரிக்க சபைகளிலிருந்து எழுப்பினார்கள் இவர்களை பற்றி பின்னாட்களை நாம் பேசுவோம் அடுத்ததாக கவுல் என்ற ஒரு பகுதி இது இன்றைய பிரான்ஸ் நாடும் ஜெர்மனியிலும் ஒரு பகுதியும் சேர்ந்த ஒரு நிலப்பரப்பு கிறிஸ்தவம் அங்கு பரவியது தெற்கு கவுலில் ரோனே பள்ளத்தாக்கில் இருந்த கிரேக்க மொழி பேசிய யூதர்கள் மூலமாக கிறிஸ்தவம் அங்கு பரவிற்று என்று தெரிகிறது கிபி நூற்றி எழுபத்தி ஏழில் லியோனிலும் வியன்னாவிலும் கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் அப்போது ஐரேனியஸ் என்ற சபைத்தலைவர் கிரேக்க மொழியில் மட்டுமல்ல அவருடைய தாய்மொழியாகிய கெல்டிக் மொழியிலும் ஊழியம் செய்தார் இவைகள் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நடந்த காரியங்கள் வடக்கு கவுலில் இருந்த கொலோக்னே மெயின்ஸ் பகுதிகளில் அப்போது ஆயர்கள் பிஷப்ஸ் இருந்தார்கள் அது கிபி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து முதலாவது கிரேக்க கலாச்சாரம் அதிகமாக இருந்த பகுதிகளில் கிறிஸ்தவம் பரவியது பின்னர் ரோம பேரரசின் எல்லைகளையும் தாண்டி கிறிஸ்தவம் வளர தொடங்கியது ரோம பேரரசின் எல்லைகளில் பெரிய நகரங்கள் அதிகமாக இருந்தன கிறிஸ்தவம் அங்கும் ஊடுருவ தொடங்கியது அந்த பட்டணங்களும் நகரங்களும் முழுவதும் ரோம ஆதிக்கத்தின் கீழ் இல்லாதிருந்தும் கிரேக்க கலாச்சாரத்தின் தாக்கம் அங்கும் இருந்ததால் கிறிஸ்தவம் இயல்பாகவே அங்கு பரவ தொடங்கியது இதுவரை கிறிஸ்தவம் எப்படி பரவிற்று என்று பார்த்தோம் மெல்ல ஆரம்பித்து கொஞ்சம் வேகம் எடுத்து பின் அசுர வேகத்தில் பரவியது கிறிஸ்தவம் பரவ காரணம் கிறிஸ்தவம் பரவிய விதத்தை பார்க்கும்போது இயல்பாகவே ஒரு கேள்வி எழ வேண்டும் ரோம பேரரசின் குடிமக்களை கிறிஸ்துவிடம் கவர்ந்து இழுத்தது எது அவர்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க காரணம் என்ன ஆதிச்சபையின் காலகட்டத்தில் மக்கள் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள பல காரணங்கள் இருந்தன நான் குறிப்பாக ஆறு காரணங்களை மட்டும் சொல்லப்போகிறேன் ஒன்று நற்செய்தியின் வல்லமையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையும் இந்த காரணம் மிக எளிமையானது ஆனால் மிக முக்கியமானது முதலாவது காரணம் நற்செய்தியின் வல்லமையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வேலை நற்செய்தியிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர்களும் இயல்பாகவே உள்ளார்ந்த வல்லமை உண்டு என்று வேதாகமம் கூறும் ஆணித்தரமான உண்மையை நாம் அறந்துவிடக்கூடாது எடுத்துக்காட்டாக ரோமர் ஒன்று ஆரை கவரியுங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவர் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாயிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் அச்செய்திக்கு வல்லமை உண்டு என்று மாத்திரம் அவள் கூறவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இரட்சிக்கவும் நற்செய்திக்கு வல்லமை உண் உண்டு என்றும் அவர் கூறுகிறார் அதோடு நிறுத்தாமல் அதன் பின் எந்தெந்த கலாச்சாரத்தில் வாழ்கிறவர்களை இரட்சிக்க வல்லமை உண்டு என்றும் அவர் கூறுகிறார் நற்செய்தியால் யூதர்களையும் இரட்சிக்க முடியும் கிரேக்கர்களையும் இரட்சிக்க முடியும் இவ்வாறு எல்லா கலாச்சாரங்களிலும் எல்லா மொழிகளிலும் எல்லா இனங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் வாழ்கிற மக்களை இரட்சிக்க நற்செய்திக்கு வல்லமை உண்டு ஆமன் இந்த காரியத்தை நாம் அசட்டை செய்யவோ உதாசீனம் செய்யவோ கூடாது இதை காண்பதற்கு கண் வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் இரட்சகர் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளில் உள்ள எல்லா கலாச்சாரங்களுக்கும் எல்லா மொழிகளுக்கும் எல்லா இனங்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் அவர் இரட்சகர் நடவடிக்கைகள் ஒன்று எட்டில் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி வரி எந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார் என்று நமக்கு தெரியும் நற்செய்திக்கு வல்லமை உண்டு என்று மட்டும் இயேசு சொல்லவில்லை நற்செய்தியை அறிவிக்கும் மக்களுக்கு வல்லமையை வழங்குவதாகவும் அவர் சொன்னார் ஆம் தமக்கு சாட்சிகளாக இருக்க தம் மக்களுக்கு வல்லமை தெய்வீக பலம் தெய்வீக ஆற்றல் இருக்கும் என்று இயேசு சொன்னார் ஏதோ போனால் போகிறது என்பது போல் ஒன்றிரண்டு இடங்களில் மட்டுமல்ல பூமியின் எல்லை எங்கும் அவர்கள் சாட்சிகளாக இருப்பார்கள் என்று அவர் கூறினார் ரோம பேரரசங்கும் கிறிஸ்தவம் பரவியதற்கான பல்வேறு காரணங்களை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் எத்தனை காரணங்கள் இருந்தாலும் நற்செய்தியிலும் பரிசுத்த ஆவியானவரிலும் உள்ளார்ந்த வல்லமை உண்டு என்ற முதன்மையான முக்கியமான மூல காரணத்தை நாம் ஒருபோதும் மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது 
இரண்டாவது காரணம் கிறிஸ்தவத்தின் இன்ஹெரண்ட்லி இவாஞ்சலிஸ்டிக் நேச்சர் தங்கள் விசுவாசத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற கிறிஸ்தவத்தின் உள்ளார்ந்த தன்மை இரண்டாவது காரணம் கிறிஸ்தவம் பிறரையும் தங்கள் விசுவாசத்துக்கு இசைவாக்க வேண்டும் இழுக்க வேண்டும் ஈர்க்க வேண்டும் என்ற உள்ளார்ந்த இயல்புடையது கிறிஸ்தவம் தன்னை அடக்கிக் கொள்ளும் இயல்புடையதல்ல மாறாக வெளியே புறப்பட்டு போய் தன்னை அறிவிக்கும் இயல்புடையது தன் விசுவாசத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பு கிறிஸ்தவத்தில் இயல்பாகவே உண்டு ஆயினும் தன்னை பரப்புவதற்கு கிறிஸ்தவம் பிற மதங்களைப் போல் பட்டயத்தையோ பலத்தையோ பயன்படுத்துவதில்லை மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இருபதை நான் உங்களுக்கு நினைவுட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை எனினும் நான் அந்த வசனத்தையும் இங்கு மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் இது இயேசு நமக்கு கொடுத்த மாபெரும் கட்டளை நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீடராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் ஆமன் புறப்பட்டு போங்கள் எல்லா நாட்டு மக்களையும் என் சீடராக்குங்கள் என்பது நம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த பெரிய கட்டளை ஆதி சபையின் கிறிஸ்தவர்கள் அன்று இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றினார்கள் அவர்கள் இயேசுவின் கட்டளையை தலைமையில் சுமந்து செயலாற்றினார்கள் இதை இன்று நாம் இன்னும் மும்முரமாகவும் முனைப்பாகவும் செய்ய வேண்டும் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு என்ன செய்தார் என்பதை பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உள்ளார்ந்த இயல்பு கிறிஸ்தவ நச்செய்திக்கு உண்டு தான் சுவைத்த கிறிஸ்துவை பிறருக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற துடிப்பு ஆர்வம் ஆவல் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் உண்டு கிறிஸ்துவின் வாழ்வை மாற்றினார் நான் தேடியவைகளை இயேசுவில் கண்டுகொண்டேன் இயேசு உங்கள் வாழ்வை மாற்றுவார் நீங்கள் தேடும் சமாதானம் திருப்தி நிறைவு இழைப்பார்கள் கிறிஸ்துவில் உண்டு என்று கிறிஸ்துவை அறிவிக்கும் ஆர்வம் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் உண்டு அன்று அவர்கள் இதை உண்மையும் உத்தமமாக செய்தார்கள் இன்று கேள்வியோடு விடுகிறேன் என் நண்பர் ஒருவர் சிறிது காலம் யூத மதத்தில் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருந்தார் எனவே சில நேரங்களில் அவர் யூதர்கள் கூடி வரும் ஜப ஆலயங்களுக்கு போய் வந்தார் ஒரு நாள் அவர் அங்கிருந்த ஒருவரிடம் நான் யூத நல்ல புறவினத்தான் ஆனால் யூத மதத்தில் எனக்கு ஆர்வம் உண்டு என்று சொன்னார் அதற்கு அந்த ஜப ஆலயத்திலிருந்த ஒருவர் யூதர்களாக நாங்கள் எங்கள் செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் நித்திய ஆக்கின அடைவார்கள் என்று நாங்கள் நினைப்பதும் இல்லை அறிவிப்பதும் இல்லை எனவே யாரும் யூதனாக மாற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புவதில்லை எதிர்பார்ப்பதில்லை ஏற்கனவே யூதர்களாக இருக்கிற நாங்கள் ஒரு சமுதாயமாக சேர்ந்திருக்கிறோம் நாங்கள் யாரையும் யூதர்களாக்குவதில் என்று மேலோட்டமாக சொன்னாராம் இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர்கள் இன்னொருவனை தங்கள் விசுவாசத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை இது கிறிஸ்தவத்துக்கு முற்றிலும் எதிர்மறையானது கிறிஸ்தவம் பிறரை தங்கள் விசுவாசத்துக்கு வரவேற்கிறது வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறது அதற்காக பிரயாசப்படுகிறது இது இரண்டாவது காரணம் முதல் காரணம் நற்செய்திகளும் பரிசுத்த ஆவியானவரிலும் வல்லமை உண்டு இரண்டாவது காரணம் தங்கள் விசுவாசத்தை பரப்ப வேண்டும் பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்பது கிறிஸ்தவத்தின் உள்ளார்ந்த இயல்பு இப்போது நாம் மூன்றாவது காரணத்தை பார்ப்போம் இதை நாம் வரலாற்று காரணம் என்று சொல்லலாம் நற்செய்தியிலும் பரிசுத்த ஆவியானவரிலும் வல்லமை உண்டு என்ற முதல் காரணத்தையும் தன்னை பரப்ப வேண்டும் என்ற உள்ளார்ந்த இயல்பு கிறிஸ்தவத்துக்கு உண்டு என்ற இரண்டாவது காரணத்தையும் ஆவிக்குரிய காரணங்கள் என்று சொல்லலாம் எனவே தான் மூன்றாவது காரணத்தை நான் வரலாற்று காரணம் என்று சொல்கிறேன் இதை சமுதாய காரணம் என்றும் சொல்லலாம் தொடர்ந்து கேட்கும்போது நீங்கள் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்வீர்கள் ரோம பேரரசின் மக்களை எது கிறிஸ்தவத்தின் பால் ஈர்த்தது என்ற கேள்விக்கான விடையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ரோம பேரரசை இருந்த மதங்களோடு ஒப்பிடும் போது கிறிஸ்தவ விசுவாசம் தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஒப்பற்றது ஈடு இணையற்றது இதை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் உங்கள் கற்பனை திறனை கொஞ்சம் பயன்படுத்த வேண்டும் கிபி இருநூற்று நாற்பது நீங்கள் சிரியாவில் துரா ஐரோபாஸ் என்ற நகரத்தை சுற்றி பார்க்க போயிருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இது யூப்ரிட்டிஸ் நதிக்கரையில் இருக்கிற ரோம படைகளின் கோட்டை நீங்கள் துரா ஐரோபாஸ் நகரத்தின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு தெருவில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அங்கு நிறைய கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன அந்த தெருவில் மித்ராஸ் என்ற ஒரு தேவதையின் கோயில் அதற்கருகே கடல் தெய்வங்களின் கோயில் 
அதற்கடுத்து யூதர்களின் ஜெப ஆலயம் பின்பு அடோனிஸ் தெய்வத்தின் கோவில் டைக்கி கோவில் ஜிஎஸ் குரியோஸ் கோவில் கிறிஸ்தவர்களின் வீட்டுச் சபைகள் இவ்வளவும் அங்கு இருக்கின்றன இவை அனைத்தும் ஒரே திருவில் இருக்கின்றன கிறிஸ்தவர்களின் வீட்டுச் சபையை அவ்வளவு எளிதில் அடையாளம் காண முடியாது ஏனென்றால் அது மிக சாதாரணமான ஒரு வீடு பார்த்ததும் அது கிறிஸ்தவர்களின் ஆலயம் என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அது ஒரு பெரிய கட்டிடம் இல்லை அன்று கிறிஸ்தவர்களை வீடுகளில் தான் கூடினார்கள் நீங்கள் அந்த நகரத்தை சுற்றி பார்க்கிறீர்கள் உள்ளூர் தெய்வங்களின் கோவில்களும் ஏராளம் இருக்கின்றன ஜிஎஸ் தேயோஸ் ஜிஎஸ் மகஸ்டோஸ் அட்டகாட்டஸ் என்ற சிரியா நாட்டு தேவதைகளுக்கும் சிறிய கோயில்கள் இருக்கின்றன ஆட்டமெடிஸ் என்ற தியான தேவதைக்கு கோவில் ஜூபிட்டர் டோலோ கோரோஸ் என்ற சிரியாவின் பாகால் தெய்வத்தின் கோயில் ரோம இராணுவ தலைமையகத்துக்கு அருகே இராணுவ கோயில் என எங்கு பார்த்தாலும் கோயில்கள் இருக்கின்றன ஆம் ரோம பேரரசில் மதங்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலிருந்தும் வரலாற்றிலிருந்தும் நாம் இவைகளை அறிய முடிகிறது இதுதான் ரோம பேரரசின் எல்லா நகரங்களின் நிலைமையாகும் எல்லா வகையான மக்களும் பின்பற்றுவதற்கு எல்லா விதமான மதங்களும் இருந்தன தடுக்கி விழுந்தால் மதம் ரோம பேரரசில் மதங்களுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் கோயில்களுக்கும் பஞ்சமே இல்லை கணக்கில் அடங்காத தெய்வங்கள் எண்ண முடியாத மதங்கள் எண்ணற்ற கோயில்கள் இத்தனை மதங்கள் இருந்த போதும் எதுவும் உருப்படியான மதம் இல்லை என்ற எண்ணமும் உணர்வும் மக்களுக்குள் ஆழமாக வேறூன்றி இருந்தது இதை பற்றி கென்னட் ஸ்காட் லேட்டரைட் கிறிஸ்தவம் வருவதற்கு கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்பே கிரேக்க ரோம நாட்டு பாரம்பரிய மதங்களும் குடும்ப வழிபாடுகளும் மெல்ல தங்கள் செல்வாக்கை இழக்க தொடங்கின அன்றைய மதங்கள் பெரும்பாலான மக்கள் தேடியதை தரவில்லை அவர்களுடைய தேவைகளை திருப்திப்படுத்தவில்லை அந்த மதங்கள் தங்கள் பிடிப்பை இழந்து கொண்டிருந்தன தாங்கள் சார்ந்திருந்த மதங்களால் தங்கள் உள்ளான தேவையை திருப்தி செய்ய முடியவில்லை என்று மக்கள் உணர ஆரம்பித்தார்கள் மதங்கள் வேலை செய்யவில்லை என்று கூறுகிறார் இன்னொரு மேற்கோளை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் ஒழுக்கம் சார்ந்த இயக்கங்களும் சமய தாகமும் செயல்பாடுகளும் அதிகமாக இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி அடைந்தது அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் தங்களுடைய மதங்களில் விரக்தி அடைந்திருந்தார்கள் ஒழுக்கம் சார்ந்த மதத்தை அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் புதிதான ஒன்றை மேலான ஒன்றை அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ரோம பேரரசில் பல்வேறு மதங்கள் இருந்தபோதும் அவைகளெல்லாம் ஏறக்குறைய ஒன்று போலவே இருந்தன அப்போது இருந்த மதங்களிலேயே கிறிஸ்தவத்தோடு கொஞ்சம் தொடர்புடைய மதம் யூத மதம்தான் என்று லேட்டரைட் கூறுகிறார் அன்று ரோம பேரரசில் ஏராளமான மதங்கள் இருந்தபோதும் அவைகள் பல தெய்வங்களை ஆராதித்தன ஒரே தெய்வனை ஆராதிக்கவில்லை மேலும் அந்த மதங்களில் உயர்ந்த ஒழுக்கமும் இல்லை கிறிஸ்தவம் மிகவும் அறிவார்ந்த கருத்தாளமிக்க மதம் ஆனால் அது ஒரு தத்துவ இயக்கம் அல்ல அஞ்ஞானிகள் கிறிஸ்தவத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு கிறிஸ்தவர்களின் சபைகளுக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள் இதை குறித்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் விவரமாக பேசுவேன் ஆம் அஞ்ஞானிகள் சபைக்கு இயேசுவின் சீடர்களின் சமுதாயத்துக்கு வந்தார்கள் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கோ அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கோ என்ற ஆர்வத்திலோ அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களின் கூட்டத்திற்கு வந்தார்கள் ஆனால் கூட்டம் முடியும் வரை கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் கூட்டம் முடிந்த பிறகும் இருந்தார்கள் தாங்கள் தேடியது இயேசுவின் சீடர்களிடம் இருந்ததை அவர்கள் பார்த்தார்கள் அவர்கள் இயேசுவை பற்றி குறிப்பாக அவருடைய வாழ்க்கை அற்புதங்கள் போதனைகள் மரணம் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவைகளை பற்றி கேள்விப்பட்டார்கள் மேலும் அவர்கள் நித்திய ஜீவனிட வாக்குறுதியை பற்றியும் நித்திய தீர்ப்பு நித்திய ஆக்கினை ஆகியவைகளை பற்றியும் கேள்விப்பட்டார்கள் நித்திய ஆக்கினையை பற்றி கேள்விப்பட்டதோடு மட்டுமின்றி அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான வழியை பற்றியும் அவர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் மேலும் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களின் கூட்டங்களில் இரண்டு முக்கியமான காரியங்களை கவனித்தார்கள் ஒன்று ஞானஸ்நானம் இன்னொன்று கர்த்தருடைய பந்தி அன்று பரவியிருந்த போட்டி மதங்களை பற்றி சொல்வதானால் ஒன்று மித்ராவியம் இது மித்ரா என்ற இரானிய சூரிய கடவுளின் ஆராதனை முறையாகும் இது கிரேக்க ரோமர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த கடவுளுக்கு கிரகங்கள் மேலும் நட்சத்திரங்கள் மேலும் அதிகாரம் இருந்ததாக அவர் நினைத்தார்கள் நம்பினார்கள் எனவே இந்த சாமி சோதிட சாமி மித்ராவியத்தின் சோதிடத்தை கிரேக்க புதிர் மதங்களோடு கலந்து புதுவகையான மதத்தை உருவாக்கினார்கள் மித்ராவியத்தில் ஏழு நிலைகள் இருந்தன அதாவது மித்ராவியத்தில் சேர்பவர் காகம் மந்திரம் சிப்பாய் சிங்கம் 
பாரசீகம் சூரிய ஓட்டம் அப்பா என்ற ஏழு நிலைகளின் வழியாக கடந்து போக வேண்டும் அப்பா என்ற நிலைதான் மிக உயர்ந்த நிலை இந்த நிலை அடைந்தவர்கள் மித்ராவியத்தின் தலைவர்களாக மாறினார்கள் இந்த மதத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பல்வேறு பரீட்சைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற பின்தான் அடுத்த நிலைக்கு போவார்கள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் குறிப்பிட்ட உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களும் இருந்த இரண்டு பழக்கங்கள் அவர்களிடமும் இருந்தன ஒன்று கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிட்டது போல அவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்தது போல இவர்களும் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்தார்கள் குறிப்பாக சொல் தவறக்கூடாது என்பதில் கண்டிப்பாக இருந்தார்கள் அவர்களிடம் பிற மதங்கள் இருந்தது போல் ஆசாரியர்கள் முறைமை பூசாரிகள் முறைமை கிடையாது கிறிஸ்தவத்தில் இருந்த உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை இந்த மித்த மித்ராவியம் தன் உறுப்பினர்களிடம் கோரியது அவர்களுக்கு ஒரு தெய்வம் உண்டு அந்த தெய்வத்தின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்ததாக அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நம் ஆண்டவரா இயேசுவின் வாழ்க்கையில் நடந்தது போன்ற நிகழ்வுகள் இல்லை மாறாக அவர்களுடைய கதைகள் நட்சத்திரங்களோடும் கிரகங்களோடும் சம்பந்தப்பட்டவை அவைகள் வரலாற்று நிகழ்வுகளோடு தொடர்புடையவை அல்ல மேலும் மித்ராவியத்தை பின்பற்றியவர்கள் வேறு தெய்வங்களையும் வழிபடலாம் வழிபட்டார்கள் அதாவது அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றியவர்கள் வேறு எந் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் எத்தனை மதங்களை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றலாம் அதற்கு தடை கிடையாது இது கிறிஸ்தவத்துக்கு முற்றிலும் முரணானது கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவை தவிர வேறு யாரையும் விசுவாசிக்க கூடாது மேலும் பெண்கள் அந்த மதத்தின் உறுப்பினர்களாக அனுமதிக்கப்படவில்லை எனவே அந்த மதத்தில் கொஞ்ச பேர் மட்டுமே இருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் சமுதாயத்தில் பெண்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அனுமதிக்கவில்லை அங்கு பெண்களுக்கு இடம் கிடையாது மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்த வெகு சிலர் மிகுந்த செல்வாக்குடைய வெகு சிலர் இந்த மதத்தை பின்பற்றினார்கள் என்பது உண்மை ரோம பேரரசில் மக்கள் இன்னொரு மதத்தையும் பின்பற்றினார்கள் அந்த மதத்தை பேரரசர் வழிபாடு என்று சொல்லலாம் ரோம பேரரசர் எவ்வளவு அதிகாரம் உடையவர் என்றால் மக்கள் அவரை தெய்வத்துக்கு இணையாக கருதினார்கள் தெய்வங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கணத்தை பேரரசருக்கு கொடுப்பதுதான் அவருக்கு செய்யும் உயர்ந்த மரியாதை என்று மக்கள் நினைத்தார்கள் பேரரசரின் அதிகாரமும் வல்லமையும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவை என்று மக்கள் நம்பினார்கள் இதன் பொருள் பேரரசர்கள் அற்புதங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் என்பதல்ல பொதுவாக மக்கள் பேரரசரை நோக்கி ஜபிக்கவில்லை அல்லது அவருக்கு பலி செலுத்தவில்லை ஆனால் பேரரசர் பெயரில் பலி செலுத்தினார்கள் எனவே பேரரசருக்கு நன்றி சொல்லும் விதத்தில் அல்லது எதிர்காலத்தில் அவருடைய உபகாரத்தை நாடி மக்கள் பேரரசர்களுக்கு கோயில்கள் கட்டினார்கள் அவர்களுக்கு சிலைகளை நிறுத்தினார்கள் பேரரசர்கள் தெய்வீக பண்புடையவர்கள் என்பது போல் மக்கள் பேசினார்கள் அவர்களை கனப்படுத்தும் வகையில் பலிகள் செலுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு தெய்வீக பட்டப்பயிர்கள் சூட்டினார்கள் பொதுவாக அரசாளும் பேரரசர் தனக்கு முந்தைய பேரரசரை தெய்வமாக அறிவிக்குமாறு செனட்டிடம் பரிந்துரைத்தார் எனினும் கலிகுலா நீரோ டொமிஷின் கமடோஸ் போன்ற பேரரசர்கள் தங்கள் காலத்திலேயே மக்கள் தங்களுக்கு தெய்வீக பட்டப்பயிர்களை தர வேண்டும் என்றும் அந்த பெயர்களால் தங்களை அழைக்க வேண்டும் என்றும் கோரினார்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் பேரரசர் இறந்த பின்புதான் இப்படி நடந்தது பல நேரங்களில் ரோம பேரரசரிடமிருந்து உபகாரத்தை எதிர்பார்த்த நகரத்தார் உயிரோடு இருந்த பேரரசருக்கு கோயில் கட்டினார்கள் பெரும்பாலும் சிறிய ஆசியாவில் தான் இப்படி நடந்தது சிறிய ஆசியாவில் தான் கிறிஸ்தவம் மிகவும் பலமாக இருந்தது என்பதையும் மறக்க வேண்டாம் அங்கு அப்போது மக்கள் மிகவும் வளமாக வாழ்ந்தார்கள் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் அரசருக்கு தங்கள் நன்றியை காண்பிக்கும் வகையில் அவருக்கு கோயில்கள் கட்டினார்கள் குறிப்பாக எபேசு நகரில் ஜூலியஸ் நீரோ அகுசுஸ் பிளபின் ஹட்டியன் என்ற பல பேரரசர்களுக்கு கோயில்கள் இருந்தன அவர்கள் பேரரசரை ஒரு தெய்வம் போல் வழிபட்டார்கள் மித்ராவியம் பேரரசர் வழிபாடு ஆகிய இரண்டையும் பற்றி நாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அஞ்ஞான வழிபாடுகளை பற்றியும் நாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் ரோம பேரரசில் பல்வேறு மதங்களும் பல்வேறு வழிபாட்டு முறைமைகளும் இருந்தபோது பாரம்பரிய அஞ்ஞானமே கிறிஸ்தவத்திற்கு மிக பெரிய எதிரியாக இருந்தது அஞ்ஞானிகள் பல தெய்வங்களை வழிபட்டார்கள் நூற்று கணக்கான தெய்வங்கள் அந்த தெய்வங்களுக்கு தெய்வீக வல்லமை இருப்பதாக அஞ்ஞானிகள் நம்பினார்கள் அவர்கள் தங்கள் தெய்வங்களுக்கு பலிகள் செலுத்தினார்கள் கோயில்கள் கட்டினார்கள் 
தங்கள் தெய்வங்களுக்கு சிலைகள் செய்து அவைகளை கோவில்களில் வைத்தார்கள் அவைகளை வழிபட்டார்கள் திருவிழாக்கள் கொண்டாடினார்கள் பின்னாட்களில் அஞ்ஞான மதங்களுக்கும் பிற தத்துவ சித்தாந்தங்களுக்கும் இடையே ஒரு விதமான பிணைப்பு ஏற்பட்டது எத்தனை மதங்கள் இருந்தபோதும் எத்தனை வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தபோதும் எல்லா தடைகளையும் தாண்டி கிறிஸ்தவம் தொடர்ந்து வேகமாக வளர்ந்தது ரோம பேரரசில் இருந்த மக்களை கிறிஸ்தவம் கவர்ந்தெழுத்தது பிற மதங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாத ஆனால் மக்கள் தேடிக்கொண்டிருந்த ஒன்றை கிறிஸ்தவம் அவர்களுக்கு கொடுத்தது எத்தனை மதங்கள் இருப்பினும் அவை கிறிஸ்தவத்தை போன்றவை இல்லை கிறிஸ்தவத்துக்கு ஏறக்குறைய ஒத்தது என்று சொல்ல வேண்டுமானால் அது யூத மதம்தான் ஆனால் யூத மதமும் பிறரை யூதர்களாக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை அவர்கள் ஒதுங்கி வாழ்ந்தார்கள் பிறரை தங்களோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என மனப்பாங்கு இல்லாமல் தான் உண்டு தன் மதம் உண்டு என்று வாழ்ந்தார்கள் இது கிறிஸ்தவத்துக்கு முரணான போக்கு கிறிஸ்தவம் தன் நச்சியதியை பிறருக்கு அறிவித்து அவர்களையும் தன் விசுவாசத்துக்குள் கொண்டு வர விரும்பியது எனவே ரோம பேரரசில் மக்களை கிறிஸ்தவத்தின்பால் ஈர்க்க செய்த மூன்றாவது காரணம் அஞ்ஞான மதங்கள் மக்களை கிறிஸ்தவத்தின் பால் கவர்ந்தெழுத்த நான்காவது காரணத்தை நாம் இப்போது பார்ப்போம் தனிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசிகளின் சீடர்களின் நேர்மையும் நாணயமும் குணமும் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் உங்களையும் என்னையும் போன்ற சாதாரணமான கிறிஸ்தவர்களின் நற்குணமும் நேர்மையும் மக்களை கிறிஸ்தவிடம் கவர்ந்தெழுத்தது கிறிஸ்தவம் பரவுவதில் இது பெரும் பங்கு வகித்தது லாட்ரைட்டின் புத்தகத்திலிருந்து நான் ஒரு மேற்கொள்ள தருகிறேன் கிறிஸ்தவத்தை கடுமையாக விமரிசித்த இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த செல்சஸ் என்ற ஒரு கிரேக்க தத்துவ ஞானியை பற்றி அவர் தன் புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் இவர் கிறிஸ்தவ இறையலாளர் ஓரிஜினோடு கிறிஸ்தவத்தை குறித்து வாக்குவாதம் செய்தார் கிறிஸ்தவர்கள் குழந்தைகளையும் அறிவற்ற பெண்களையும் சந்தித்து கிறிஸ்தவத்தை போதிக்கிறார்கள் என்றும் தோல் தொழிலாளர்களையும் கம்பளி தொழிலாளர்களையும் சலவை தொழிலாளர்களையும் படிப்பறிவற்றவர்களையும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்குகிறார் என்றும் சொல் செஸ் கிறிஸ்தவத்தை பகிரங்கமாக சாடும்போது ஆரிஜின் அதை மறுக்கவில்லை என்று கூறுகிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று புரிகிறதா கிறிஸ்தவத்தை கடுமையாக விமரிசிக்கும் செல்சர் என்ன சொல்லுகிறார் கிறிஸ்தவர்களாக நீங்கள் தோல் தொழிற்சாலைகளிலும் கம்பளி தொழிற்சாலைகளிலும் வேலை செய்கிற படிப்பறிவற்ற சாதாரணமான வேலையாட்களையும் துணி துவைக்கிற அப்பாவிகளையும் ஒன்றும் தெரியாத குழந்தைகளையும் சாமானியமான பெண்களையும் தேடி போய் அவர்களை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்குகிறீர்கள் இப்படித்தான் நீங்கள் உங்கள் மதத்தை பரப்புகிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஒரிஜின் இதை மறுக்கவில்லை அவர் இதை ஒப்புக்கொள்கிறார் இதுதான் நான் சொல்ல விரும்பும் காரியம் சாதாரணமான எளிய கிறிஸ்தவர்களின் சாட்சி இந்த மக்கள் மேல் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஒருபுறம் அவர்கள் சொன்ன நச்செய்தி இன்னொரு புறம் நற்செய்தியை அறிவித்த எளிய கிறிஸ்தவர்களின் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் அடுத்த பாகத்தில் ஆதி சபைக்கு நேர்ந்த சித்திரவதை பற்றி பேசுவோம் கிறிஸ்தவர்கள் உயர்ந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்ததால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா ஆனால் அதே நேரத்தில் ரோம பேரரசில் வாழ்ந்த அநேக மக்கள் கிறிஸ்தவர்களின் உயர்ந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை பெரிது மதித்தார்கள் அவருடைய உயர்ந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கையும் பாரபட்சமற்ற அவருடைய தான தர்மங்களும் அநேக அவிசுவாசிகளின் இருதயத்தில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கேலன் என்ற பிரபலமான ஒரு கிரேக்க மருத்துவர் கிறிஸ்தவர்களின் தான தர்மங்களை பற்றி தன் எழுத்துக்களில் குறிப்பிடுகிறார் அவர் அன்றைய கிறிஸ்தவர்களை பற்றி கிறிஸ்தவ ஆண்கள் மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவ பெண்களும் திருமணத்துக்கு முன் சேர்ந்து வாழ்வதில்லை அவர்கள் உண்பதிலும் குடிப்பதிலும் சுய கட்டுப்பாடும் சுய ஒழுக்கமும் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நீதி நேர்மை நியாயம் ஆகியவைகளில் உண்மையான தத்துவத்தை விட கடுகளவும் குறையாத மிக உயர்ந்த தரத்தை எட்டியிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார் கிறிஸ்தவனாக இல்லாத ஒரு மருத்துவர் கிறிஸ்தவர்களை பற்றி இவ்வளவு உயர்வாக பேசுகிறார் என்றால் அவர்களுடைய ஒழுக்கம் எவ்வளவு உயர்வாக இருந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள் அவர்கள் மற்றவர்கள் செய்ததை போல் திருமணம் செய்யாமல் சேர்ந்து வாழவில்லை அவர்கள் மற்றவர்களைப் போல் புசித்து குடித்து வெறிக்கவில்லை எல்லாவற்றிலும் சுய கட்டுப்பாடோடு வாழ்ந்தார்கள் நீதி நியாயங்களுக்காக பாடுபட்டார்கள் உலகம் இந்த வித்தியாசத்தை பார்த்து உயர்ந்தது இது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அந்த நேரத்தில் ஊர் ஊராக சென்று நச்செய்தி அறிவித்த நச்செய்தியாளர்கள் பல இருந்தார்கள் ஆனால் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் சாமானிய விசுவாசிகள் யாருடைய உந்துதலுமின்றி சர்வசாதாரணமாக நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் 
இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இறுதி வாக்கில் இப்படிப்பட்ட தைரியமான ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த பலரை பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகள் வரலாற்றில் உள்ளன அவர்களுடைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்த செல்வாக்குடைய சிலர் கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பார்த்து அவர்களை விரும்பாவிட்டாலும் முறுமுறுப்போடும் மதித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி வாழ்வதையும் தைரியமாக மரணத்தை எதிர்கொள்வதையும் பார்த்து அவர்கள் பிரமித்தார்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் இப்படித்தான் தைரியமாக மரணத்தை சந்தித்தார்கள் என்றோ உயர்ந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் என்றோ நான் சொல்லவில்லை ஆனால் பெரும்பாலும் எல்லாரும் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்களின் தைரியத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் நேர்மையையும் அஞ்ஞானிகள் பார்க்க தவறவில்லை இவ்வளவு நல்லவர்கள் கொடுமையாக கொல்லப்படுவதும் கேவலமாக நடத்தப்படுவதும் தவறு என்று அஞ்ஞானிகள் புரிந்து கொண்டார்கள் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி வாக்கில் ஆப்பிரிக்காவின் கார்தேஜ் என்ற நகரத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சபை தலைவர் தெர்துலியன் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் இங்கு மேற்கோள் காட்டுகிறேன் கிறிஸ்தவர்களின் இரத்தம் விதை இதுவே மக்களை எங்கள் பள்ளிக்கு இழுத்து கொண்டு வரும் தூண்டில் நீங்கள் எங்களை நசுக்கி அழிக்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் பெருகுகிறோம் என்று சொன்னார் ஆம் கிறிஸ்தவர்கள் புதைக்கப்படவில்லை அவர்கள் விதைக்கப்பட்டார்கள் இது சற்று உயர்வு நவிச்சு அணிபோல் தொண்டலாம் திறந்த வழி அரங்கங்களிலோ விளையாட்டு தொடர்களிலோ கிறிஸ்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதை பார்த்தவுடன் அஞ்ஞானிகள் ஆட்டு மந்தகளைப் போல் சபைக்கு வந்துவிடவில்லை ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் மிக கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட போது அவர்கள் மரணத்தை தைரியமாக எதிர்கொண்ட விதம் அஞ்ஞானிகள் மேல் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இரண்டு நூற்றாண்டுகள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கொடுமையை அனுபவித்தார்கள் இதை குறித்து அடுத்த பாகத்தில் பார்ப்போம் சரி இப்போது நாம் ஐந்தாவது காரணத்தை பார்ப்போம் ரோம பேரரசில் மக்களை கிறிஸ்தவத்தின் பால் ஈர்த்தது எது என்ற கேள்வியை நான் மறக்கவில்லை கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தின் அதாவது சபை கூட்டங்களின் தன்மை ஐந்தாவது காரணம் கிறிஸ்தவர்களிடமும் கிறிஸ்தவர்கள் கூடி வந்த விதத்தில் ஏதோ ஒரு கவர்ச்சி இருந்தது அது காலப்போக்கில் மெல்ல மெல்ல மக்களை கிறிஸ்தவத்திடம் கவர்ந்து எழுத்தது சபை வரலாறு முழுவதும் இது உண்மை ஆதி சபையிலும் இது உண்மை தேவன் ரோம பேரரசங்கும் நற்செய்தியை பரப்புவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களாலான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சமூகங்களையே அடிப்படையில் பயன்படுத்தினார் இந்த நாட்களில் நான் இந்த காரியத்தை குறித்து அடிக்கடி சிந்திக்கிறேன் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கூடி வருகிறோம் வாரந்தோறும் எத்தனை விதமான கூட்டங்கள் கூடி வரும்போது என்ன செய்கிறோம் நாம் ஜெபிக்கிறோம் பாடுகிறோம் ஆராதிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம் கத்தருடைய பந்தியை அனுசரிக்கிறோம் அதில் நாம் பங்கு பெறுகிறோம் புதியவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறோம் விசுவாசிகளாக நாம் ஒன்றாக கூடி வருவதையும் கூடி இருப்பதையும் விரும்புகிறோம் அனுபவிக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் இதை இரண்டாயிரம் வருடங்களாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரவர் தத்தம் போதனைகளுக்கும் உபதேசங்களுக்கும் ஏற்றாற்போல் நான் சொன்ன இந்த காரியங்களில் சிலவற்றை மிகவும் வலியுறுத்துகிறார்கள் சிலவற்றை அவ்வளவு முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் சிலர் ஆராதனையையும் வேறு சிலர் ஜபத்தையும் இன்னும் சிலர் பிரசங்கிப்பதையும் மேலும் சிலர் கத்தருடைய பந்தியையும் இன்னும் சிலர் கூட்டத்தின் ஒழுங்கையும் சிலர் சடங்குகளையும் வலியுறுத்துகிறார்கள் யார் எதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் கிறிஸ்தவர்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கூடி வருகிறார்கள் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் முதல் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் சபைகளுக்கு சொந்த கட்டிடம் கிடையாது அவர்கள் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு கட்டிடம் கட்ட வசதி இருந்தவர்கள் கட்டத் தொடங்கினார்கள் அதுவரை அவர்கள் வீடுகளில் தான் கூடினார்கள் இருப்பினும் அந்த வீட்டு சபைகள் சமுதாயத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை கான்ஸ்டன்டின் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னும் பின்னும் உண்மையான கிறிஸ்தவ சமுதாயங்கள் இதை உத்தமமாக செய்தன என்பது உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் சபைகளை நிறுவினார்கள் மக்களை சீடராக்கினார்கள் கிறிஸ்தவ சமுதாயங்களை உருவாக்கினார்கள் மக்கள் கிறிஸ்தவத்தின் பால் கவர்ந்தெழுக்கப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனார்கள் கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் ஆனார்கள் சபைகள் பல்வேறு வழிகளில் நிறுவப்பட்டன சில நேரங்களில் வெளியே போய் நச்செய்தி அறிவித்து மக்களை ஆதாயப்படுத்தி சபைகளை நிறுவுவதற்காக சபை தலைவர்களும் மூப்பர்களும் உதவிக்காரர்களும் அனுப்பப்பட்டார்கள் எடுத்துக்காட்டாக மூன்றாம் நூற்றாண்டில் சுமார் கிபி இருநூற்றி ஐம்பதில் நச்செய்தி அறிவிக்கவும் சபைகளை நிறுவவும் ரோமில் வாழ்ந்த ஒருவர் ஏழு சபை தலைவர்களை பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு அனுப்பியதாக சொல்லப்படுகிறது வேறு சில நேரங்களில் சாமானியர்கள் 
நற்செய்தி அறிவித்ததால் நிறைய பேர் கிறிஸ்தவர்களானார்கள் சபைகள் எழும்பின வெளியே இருந்து வந்து யாரும் இதை செய்யவில்லை தானாகவே சபைகள் எழும்பின அதன்பின் அவர்கள் அருகில் இருந்து சபைகளை அணுகி தங்களை வழி நடத்த தங்களுக்கு ஒரு மேய்ப்பன் தேவை என்று சொல்ல அதற்கு பிறகு மேய்ப்பன் அங்கு போய் அவர்களை வழி நடத்தினான் பொதுவாக சபை வரலாற்றை பெற்று பேசும்போது நாம் சபை பிதாக்களையும் சபையின் தலைவர்களையும் பற்றி பேசுவோம் ஆனால் சபையில் இருந்த சாதாரண விசுவாசிகளை பற்றி நாம் பேசுவதில்லை இதற்கு காரணம் ஒரு சிக்கல் இவர்களை பற்றி நமக்கு அதிகமாக தெரியாது அவர்களுடைய பெயர் தெரியாது முகம் தெரியாது ஆனால் பெயர் தெரியாத முகம் தெரியாத இந்த கிறிஸ்தவர்களின் பங்களிப்பை நாம் ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது கிறிஸ்தவத்தை பரப்புவதில் அவருடைய பங்களிப்பு அதிகம் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையும் உத்தமமாக வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் தங்கள் நண்பர்களுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் நற்செய்தி அறிவித்தார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை பிரபலமான சபை தலைவர்களும் சபை பிதாக்களும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி அறிவிப்பதற்காகவும் சபைகளை விரிவாக்குவதற்காகவும் சபைகளின் சாட்சிக்காகவும் எவ்வளவு பாடுபட்டார்களோ அதே அளவுக்கு சாதாரண விசுவாசிகளும் பாடுபட்டார்கள் இதை தேவன் அறிவார் தேவன் அவர்களுடைய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கிறார் என்று நான் உறுதியாக விசுவாசிக்கிறேன் எல்லா சபைகளும் நச்செய்தி அறிவிப்பதை தங்களுடைய மிக முக்கியமான இலக்காக வைத்திருந்தன எகிப்தில் இருந்த ஒரு சபையில் சபையார் ஜெபித்த ஒரு ஜெபத்தை நான் உங்களுக்கு மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் இது எகிப்தில் இருந்த ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் சபையில் சேர்ந்து ஜெபித்த ஜபம் இருளில் இருப்பவர்களை ஒளியூட்டும் வீழ்ந்தவர்களை தூக்கிவிடும் பலவீனமானவர்களை பலப்படுத்தும் நோயிற்றோரை குணமாக்கும் நல்ல ஆண்டவரே எல்லாரையும் ரட்சிப்பின் வழியிலும் உன் பரிசுத்த மந்தைக்கு நேராகவும் வழி நடத்தும் இந்த ஜபம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களை சுற்றி இருந்தவர்களின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் இரட்சகர் என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டதால் அவர்கள் தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு மக்களை தங்கள் விசுவாசத்துக்கு கொண்டு வர விரும்பினார்கள் உழைத்தார்கள் எப்படி புதிய விசுவாசிகள் வந்தார்கள் எப்படி புதியவர்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டார்கள் சிலர் சபையில் இருந்த தங்கள் நண்பர்கள் மூலம் கேள்விப்பட்டார்கள் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதங்களை பார்த்து மக்கள் நோய்களிலிருந்து குணமடைந்ததை பார்த்து அவர்கள் தேவனை அறிந்து கொண்டார்கள் அசுத்த ஆவிகளின் பிடியில் இருந்த மக்கள் விடுதலை பெற்றார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை அல்லது சித்திரவதை செய்யப்படுவதை அல்லது படுகொலை செய்யப்படுவதை மக்கள் பார்த்தார்கள் கிறிஸ்தவர்களின் வீடுகளில் வேலை செய்த வேலைக்காரர்கள் விசுவாசத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டார்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கிறிஸ்தவர்கள் ரோம பேரரசு முழுவதும் அஞ்ஞான கோயில்களுக்கு அருகில் முறையான சபை கட்டிடங்களை கட்டத் தொடங்கினார்கள் சிறிய ஆசியாவில் போந்தூஸ் என்ற பகுதியில் நியோ செசாரியா என்ற ஒரு நகரம் அங்கு கிரகரி தௌமாட்டர்கோஸ் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவர் இருந்தார் தௌமாட்டர்கோஸ் என்றால் அற்புதங்கள் செய்பவர் என்று பொருள் அவர் இருநூற்றி நாற்பதில் தன் சொந்த ஊருக்கு வந்தபோது அந்த நகரத்தில் மொத்தம் பதினேழு கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள் முப்பது வருடங்கள் கழித்து இருநூற்றி எழுபதில் அவர் மறித்தபோது அந்த நகரத்தில் பதினேழு பேர் மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இருந்தார்கள் அப்படியானால் நற்செய்தி அறிவிப்பதில் அவர்கள் எவ்வளவு ஆர்வமாக இருந்திருப்பார்கள் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் கரகொரி தன் குறிக்கோளை அடைவதற்கு ஏற்றாற்போல் தன் வழிகளை மாற்றிக்கொண்டார் அஞ்ஞானிகளின் அற்புதங்களை கிறிஸ்தவ அற்புதங்களுடன் ஒப்பிட்டு அவைகளின் அபத்தத்தை அம்பலப்படுத்தினார் அஞ்ஞான மதங்களின் பூசாரிகளின் மோசடி வேலைகளை அவர் தோல் உரித்தார் ஒருவன் கிறிஸ்தவனாவதற்கு முன் வேறு தெய்வங்களுக்கு திருவிழா கொண்டாடினான் அவன் கிறிஸ்தவனான பிறகு அதற்கு மாற்றாக இரத்த சாட்சிகளை கனப்படுத்தும் வகையில் அவர்களுடைய நினைவாக பண்டிகை கொண்டாடுமாறு அவர் கிறிஸ்தவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் அவர்கள் பழைய பழக்கத்திலிருந்து புதிய பழக்கத்திற்கு எளிதில் மாறினார்கள் இதனால் எந்த அஞ்ஞான மதங்களின் வழிபாடுகளும் பாரம்பரியங்களும் சடங்குகளும் வேண்டாம் என்றார்களோ அதுபோன்றவைகளை தங்களை அறியாமலேயே இவர்கள் பின்பற்றத் தொடங்கினார்கள் இந்த பண்டிகைகள் மிக பிரபலமாயின ஆயினும் அஞ்ஞான மதங்களில் இருந்தது போன்ற சில மூட நம்பிக்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும் கிறிஸ்தவத்துக்குள் நுழைந்தன என்று அவர் கூறுகிறார் இந்த மேற்கோளில் ஒரு காரியத்தை கவனிங்கள் நற்செய்தி அறிவிக்கும் ஊழியத்தில் குரகொரி நியூ சசாரியாவில் அஞ்ஞான மதங்களுக்கு சவால் விட்டார் என்றும் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்தவர்களின் நினைவாக பண்டிகைகள் கொண்டாட அவர் கிறிஸ்தவளை உற்சாகப்படுத்தினார் என்றும் லேட்டரைட் கூறுகிறார் இதன் மூலம் 
அஞ்ஞானிகளின் பழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் பயிற்சிகளும் சபைக்குள் வந்தன எடுத்துக்காட்டாக அஞ்ஞானிகள் அடோனீஸ் என்ற அஞ்ஞான தெய்வத்துக்கு திருவிழா கொண்டாடிய நாளில் கிறிஸ்தவர்கள் புலிகார்ப்புக்கு திருவிழா கொண்டாடினார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பெயர் மாறியது ஆனால் அதே பழைய பழக்கங்கள் தொடர்ந்தன இது அன்று முதல் இன்று வரை கிறிஸ்தவம் சந்திக்கும் ஒரு பெரிய சவால் நற்செய்தி அறிவிப்பதற்கு இது ஒரு பெரிய சவால் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நம்மை சார்ந்தது யாம்பற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம் நம் பொறுப்பை நாம் தட்டிக்களிக்க முடியாது இந்த வேலையை செய்யும் போது நற்செய்தி அறிவிக்க நாம் அஞ்ஞானிகளை சந்திக்கும் போது அறிந்தோ அறியாமலோ நாம் சிக்கலில் சிக்கிக் கொள்கிறோம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை அவர்களுக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற அவசரத்தில் அவசியத்தில் நாம் கிறிஸ்தவத்தை அவர்களுடைய அஞ்ஞான மதத்தோடு ஒப்பிட்டு அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களோடு இசைவாக்கி விடுகிறோம் அவர்களுடைய அஞ்ஞான மதத்துக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்பது போல் காட்ட முயல்கிறோம் இது தொண்டு தொட்டு இருந்து வருகிற பெரிய பிரச்சனை நீங்கள் உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் உலகத்தானா இருக்கக்கூடாது என்று ஆண்டவரா இயேசு சொன்னதை நினைவு கூறுவது நல்லது கிரகரியை பற்றியும் ஆர்மேனியாவில் அவருடைய ஊழியத்தை பற்றியும் இன்னும் சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் அங்கு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை நிரூபிக்கும் ஆவணங்கள் உள்ளன சில நேரங்களில் இதுவோ நிகழ்ந்தன ஆனால் இது விதிவிலக்கு பொதுவாக தனிப்பட்ட நபர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தனி நபர்கள் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் ஆதி செபை வரலாற்றில் தனித்தனி விசுவாசிகள் தனிப்பட்ட விதத்தில் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் ஒவ்வொருவராகத்தான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இல்லை ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டது ஒரு தனி கதை கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இல்லை மக்கள் திரள் திரளாக கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நிகழ்வுகள் பிற்காலத்துக்குரியவை ஆதி சபையில் இப்படி அபூர்வமாகவே நடந்தது இரத்த சாட்சியாக மறித்த ஜஸ்டின் ஒரு அற்புதமான நற்செய்தியாளர் அவர் ஏராளமானவர்களை கிறிஸ்தவர்களாக்கினார் அவர் ஆரம்பத்தில் பல்வேறு பாரம்பரியங்களிலும் தத்துவங்களிலும் ஞானத்தை தேடினார் கிறிஸ்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட போது அவர்கள் மரணத்தை தைரியமாக எதிர்கொண்டதை பார்த்து ஜஸ்டின் பிரமித்தார் பழைய ஏற்பாட்டிலும் அவர் இந்த அம்சத்தை பார்த்தார் அன்றைய சாதாரணமான கிறிஸ்தவர்கள் உரையாடிய போதும் அவர் இதை தெரிந்து கொண்டார் இப்படித்தான் அவர் கிறிஸ்தவரானார் அலெக்சாண்ட்ரியாவைச் சேர்ந்த கிளமெண்ட் ஒரு கல்விமா அவர் கிறிஸ்தவர் ஆவதற்கு முன் பல்வேறு வழிகளிலும் இடங்களிலும் சமாதானத்தை தேடினார் அவர் தேடிய சமாதானத்தை கடைசியில் அவர் கிறிஸ்தவத்தில் கண்டடைந்தார் டேஷான் வேதாகமத்தை வாசித்த போது பரவசமடைந்தார் அது கூறும் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தையும் பாவத்தின் மேல் வெற்றி பெறுவதற்கு அங்கு காணப்படும் வழியையும் கண்டு அவர் பிரமித்தார் ஒரிஜின் ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்க மறுத்தார் ஒரு தரிசனத்தின் மூலம் ஒரு கனவின் மூலம் அவர் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இவ்வாறு நிறைய எடுத்துக்காட்டுக்களை கொடுக்கலாம் ஒவ்வொருவருடைய ரட்சிப்பும் ஒரு தனி கதை ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு ஒரு பிரத்யேகமான பின்புலம் இருக்கிறது பத்தோடு பதினொன்று அத்தோடு நான் ஒன்று என்ற பாணியில் அவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தார்கள் அன்றைய கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தின் சபை கூட்டங்களின் தன்மையை பற்றி நான் இன்னொரு அம்சத்தை கூற விரும்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் பிறரை விட நீண்ட நாட்கள் சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்தார்கள் இதுவும் உலக மக்களுக்கு மிகவும் விந்தையாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருந்தது பண்டைய உலகத்தில் வாழ்க்கை மிகவும் கடினமாக இருந்தது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பிறரை விட இன்னும் அதிகமான சித்திரவதைகளை அனுபவித்தார்கள் எனினும் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் அண்டை அயலகத்தாரை விட நீண்ட நாட்கள் சிறப்பாக வாழ்ந்தார்கள் இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி நீண்ட நாட்கள் சிறப்பாக வாழ்ந்தார்கள் மிக எளிமையான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவினார்கள் ஒருவரை ஒருவர் கவரித்து கொண்டார்கள் ஒருவர் மேல் அக்கறையும் கரிசனையும் கொண்டிருந்தார்கள் பொதுவாக அஞ்ஞானிகள் இப்படி வாழவில்லை ஒரு சிலர் அப்படி சில நேரங்கள் வாழ்ந்த போதும் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்ந்த தரத்தின்படி வாழவில்லை அன்று கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் மேல் காட்டிய அன்பும் அக்கறையும் அளவிட முடியாது அது மிக உயர்ந்த தரம் இப்படி வாழ முடியுமா என்று சொல்லும் அளவுக்கு அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அஞ்ஞானிகள் மூக்கின் மேல் விரல் வைத்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவர் மேல் காட்டிய அன்பை கண்டு அஞ்ஞானிகள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் எடுத்துக்காட்டாக கிபி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரோம ஆயர் அந்தியோக்கிய ஆயருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் ரோம சபையில் ஆயிரத்தி ஐநூறு விதவைகளும் இடுக்கண்களில் அகப்பட்டோர் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக இருப்பதாகவும் இவர்கள் அனைவரையும் சபையில் இருக்கும் விசுவாசிகள் கவனித்துக் கொள்வதாகவும் கூறுகிறார் 
விசுவாசிகளுடைய தாராள மனப்பான்மையையும் ஒத்துழைப்பையும் அவர் புகழ்ந்து பேசுகிறார் கிறிஸ்தவர்களின் தாராள குணத்தை அஞ்ஞானிகள் பாராட்டினார்கள் பார்த்தார்கள் ஜூலியன் என்ற ஓர் ரோம் பேரரசன் இருந்தார் இவன் அன்றைய கிறிஸ்தவர்களை பற்றி என்ன சொன்னான் தெரியுமா இந்த பாவப்பட்ட கலிலேயர்கள் அவர்களிடையே இருக்கும் ஏழைகளுக்கும் மட்டுமல்ல எங்களிடையே இருக்கும் ஏழைகளுக்கும் உதவுகிறார்கள் என்று சொன்னான் கிறிஸ்தவர்களை தான் அவர் பாவப்பட்ட கலிலேயர் என்கிறார் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நன்றாக கவனித்து கொண்டார்கள் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் அஞ்ஞானிகளைப் போல் குடிப்பழக்கத்துக்கோ அதுபோன்ற வேறு கட்டு பழக்கங்களுக்கோ பாவங்களுக்கோ இடம் கொடுக்கவில்லை நான் இதை வலியுறுத்த தேவையில்லை பக்தியுள்ள வாழ்க்கை சிறந்த வாழ்க்கை என்பதை நான் வலியுறுத்த வேண்டுமா என்ன இது பாவம் இதை செய்யாத என்று தேவன் சொல்லும்போது அதை செய்யாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்பவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனவே தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதால் வரும் பலன்களை கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவித்தார்கள் மேலும் கிறிஸ்தவர்கள் பெண் குழந்தைகள் உட்பட தங்கள் எல்லா குழந்தைகளை மதித்தார்கள் மதிப்புடையவர்களாக கருதினார்கள் ரோம பேரரசில் பெண் குழந்தைகள் அற்பமாக கருதப்பட்டார்கள் வரப்போகிற நாட்களில் தேவைப்பட்டால் இதை பற்றி பேசுவோம் கிறிஸ்தவர்கள் கைவிடப்பட்டவர்களையும் பெரியவர்களையும் பெண்களையும் மட்டுமல்ல சாகட்டும் என்று தெருக்களில் தூக்கி எறியப்பட்ட சிறு குழந்தைகளையும் கூட காப்பாற்றி வளர்த்தார்கள் இவைகளெல்லாம் சாதாரணமான காரியங்கள் இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் பிற நலத்தையே நாடினார்கள் அவர்களுடைய தியாகமும் தன்னலமின்மையும் கிபி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்திலும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றிலும் ரோம பேரரசில் ஏற்பட்ட கொள்ளை நோயின் போது வெளிப்படையாக தெரிந்தது அந்த கொள்ளை நோயின் போது முப்பது விழுக்காடு மக்கள் இறந்தார்கள் கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானிகளுக்கு கூட உதவ பிற அஞ்ஞானிகள் முன்வரவில்லை பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தங்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உட்பட அனைவரையும் அவர்கள் வெறுத்து ஒதுக்கினார்கள் தவிர்த்தார்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை உயிரோடு சாகட்டும் என்று அஞ்ஞானிகள் சாக்கடையில் தூக்கி எறிந்தார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அக்கறையோடு கவனித்தார்கள் கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சில விசுவாசிகள் மறித்தார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை வெறுக்கவில்லை ஒதுக்கவில்லை மாறாக அவர்களை பேணி பாதுகாத்தார்கள் பராமரித்தார்கள் இதன் விளைவுகள் மகத்தானவை இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குறைந்தபட்ச மருத்துவ உதவியும் உணவும் தண்ணீரும் கொடுத்தாலே போதும் பெரும்பாலானவர்கள் பிழைத்துக் கொள்வார்கள் எளிமையான உதவியும் பராமரிப்பும் போதும் இதை கிறிஸ்தவர்கள் வழங்கினார்கள் பண்டைய ரோம உலகில் ஏற்பட்ட பல பேரழிவுகளின் போதும் பேரிடர்களின் போதும் கிறிஸ்தவர்களின் சமுதாய பணிகளும் தொண்டுகளும் அப்பட்டமாக அனைவருக்கும் தெரிந்தது அனைவராலும் மதிக்கப்பட்டது நிலநடுக்கங்கள் பஞ்சம் வெள்ளம் கலவரங்கள் உள்நாட்டு போர்கள் படையெடுப்புகள் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் மனமுவந்து முன்வந்து உதவினார்கள் அது மக்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது சமீப காலத்தில் நடந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருகிறேன் கியூபா என்று ஒரு நாடு இந்த நாடு பல ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டது கிறிஸ்துவையும் கிறிஸ்தவத்தையும் கிறிஸ்தவர்களையும் இந்த நாடு வெறுத்தது கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் சமீப காலத்தில் இந்த நாடு கிறிஸ்தவர்களை முன்பு போல் வெறுக்கவில்லை சித்திரவதை செய்யவில்லை இந்த மாற்றம் எப்படி ஏற்பட்டது கியூபா முன்பு ஒரு கம்யூனிச நாடு சோவியத் யூனியனின் ஆதரவில் தான் கியூபா நாடு வாழ்ந்தது வளர்ந்தது சோவியத் யூனியன் சிதறி பல்வேறு நாடுகள் உருவான போது கியூபா தத்தளித்தது அதன் பொருளாதாரம் வீழ்ந்தது ஒரே இரவில் நாட்டின் பொருளாதாரம் சரிந்தது பேரழிவு ஏற்பட்டது நாட்டில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது உள்நாட்டு கலவரம் வெடித்தது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அங்கு வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவினார்கள் இதை அன்றைய கம்யூனிச அரசாங்கம் கவனித்தது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் அரசாங்கம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான தன் போக்கை மாற்றிக்கொண்டது இது குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சி ரோம உலகிலும் இதுபோன்று நிகழ்ந்தது ரோம பேரரசங்கும் இப்படி நடந்தது என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் பல நகரங்களில் இப்படி நடந்தது இதனால் பலர் கிறிஸ்துவின்பால் ஈர்க்கப்பட்டார்கள் ரோம பேரரசர் கிறிஸ்தவம் எப்படி நுழைந்தது எப்படி வளர்ந்தது என்பதை பார்க்கும்போது சுவாரஸ்யமான பல காரியங்கள் உள்ளன ரோம பேரரசில் எல்லாம் நன்றாக இருந்தபோது சமாதானம் நிலவிய போது வளம் செழித்த போது அமைதி கோலோச்சிய போது கிறிஸ்தவம் வேகமாக வளரவில்லை ரோம பேரரசில் இவைகளெல்லாம் குறைவுபட்ட போது தான் கிறிஸ்தவம் அங்கு வேகமாக பரவியது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட போது பஞ்சம் வந்தபோது பெருவெள்ளம் போன்ற பேரழிவுகள் நிகழ்ந்தபோது உள்நாட்டு போர்களும் வெளிநாட்டு படையெடுப்புகளும் நடந்தபோது கிறிஸ்தவம் தலை தோங்கியது 
ரோம பரவசு நிலைமை மோசமாக இருந்தபோதுதான் கிறிஸ்தவம் வேகமாக பரவியது அந்த நேரத்தில் தான் மக்கள் கிறிஸ்துவின் மேல் அதிக நாட்டம் கொண்டார்கள் தங்களுக்கு உண்மையாகவே உதவக்கூடிய ஒரு தேவனை அவர்கள் தேடினார்கள் இது வரலாறு இது இப்படித்தான் நடக்கிறது என்பது வரலாறு சில வாரங்களுக்கு முன் உக்ரைனிலிருந்து ஒரு பாஸ்டர் எங்கள் சபைக்கு வந்திருந்தார் அங்கு நடக்கும் போரை பற்றியும் சபைகளின் நிலையை பற்றியும் அவர் எடுத்துரைத்தார் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அங்கள் மக்கள் கிறிஸ்துவை திருடுவதாகவும் நச்சீதியை கேட்பதாகவும் மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் சபை கூட்டங்களுக்கு அதிகமானவர்கள் வருவதாகவும் கூறினார் இது வரலாறு இது அன்று நடந்தது போல் இன்றும் நடக்கிறது இன்றும் மக்களுடைய நிலைமை அதுதான் மக்கள் திருப்தியாக இருக்கும்போது நல்ல வேலை கை நிறைய வருமானம் சொந்த வீடு நல்ல உடல்நலம் போக்குவரத்துக்கு தேவையான வசதியான வண்டிகள் நிறைய நண்பர்கள் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் தேவனை தேடுவதில்லை தேடுவதில்லை என்று சொல்வதை விட அவர்களுக்கு தேவன் தேவையில்லை தேவையான எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும்போது தேவன் தேவையில்லை அன்றும் இன்றும் இது இப்படித்தான் வேலை செய்கிறது ரோம பேரரசு செழித்திருந்த போது கிறிஸ்துவம் துன்பப்பட்டது அல்லது வேகமாக வளரவில்லை என்று சொல்லலாம் ரோம பேரரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்ட போது கிறிஸ்தவம் வேகமாக வளர்ந்தது இன்னொரு காரணமும் மக்களை கிறிஸ்தவத்திடம் ஈர்த்தது இது அவர்கள் வாழ்ந்த சமுதாயத்தோடு தொடர்புடையது இது அவர்கள் பெண்களை எவ்வளவு மதித்தார்கள் உயர்வாக கருதினார்கள் என்பதோடு சம்பந்தப்பட்டது ஆதி சபையில் ஆண்களை விட பெண்களே அதிகம் இதற்கு காரணம் சமுதாயத்தில் பெண்கள் அதிகம் இருந்தார்கள் என்பதல்ல கிறிஸ்தவர்கள் பெண்களை மதித்தார்கள் மதிப்புக்குரியவர்களாக கருதினார்கள் கிறிஸ்தவ சமுதாயம் தங்களை மதிக்கும் என்றும் தங்களை கவனித்துக் கொள்ளும் என்றும் அவர்களுக்கு தெரியும் மேலும் கிறிஸ்தவ ஆண்கள் தங்கள் மனைவிகளை அஞ்ஞானிகளை போல் எளிதில் விவாகரத்து செய்யவில்லை கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒழுக்கத்தின் தரம் மிக உயர்வாக இருந்தது இது ரோம பேரரசில் வாழ்ந்த பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பாக அமைந்தது எனவே கிறிஸ்தவம் அன்றைய ரோம பெண்களை ஈர்த்தது அன்றைய ரோம பேரரசையும் ஆதி சபையையும் பற்றிய இன்னொரு அம்சம் என்னவென்றால் அன்று சபைகள் பெரும்பாலும் நகரங்களில் தான் தோன்றின ஆதி சபை ஆண்களையும் பெண்களையும் கவர்ந்தெழுத்தது எல்லாரையும் சீடுகளாக்கியது மக்கள் நெருக்கம் அதிகமாக இருந்த நகரங்களில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு அவர்கள் தேடிய நம்பிக்கையும் உதவியும் கிறிஸ்தவ சமுதாயங்களில் கிடைத்தன அன்று அந்தியோக்கியா நகரத்தின் மக்கள் நெருக்கம் இன்றைய சென்னை மக்கள் நெருக்கத்தை விட மூன்று மடங்கு அதிகம் அன்றைய ரோமில் மக்கள் புகைபடிந்த அழுக்கடைந்த புழுக்கமான சிறிய இருட்டறைகளில் வாழ்ந்தார்கள் துர்நாத்தம் வீசும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் திறந்த சாக்கடை அங்கு பிணங்களும் மிதக்கும் மிக மோசமான சூழல் இந்த சூழலில் கிறிஸ்தவம் மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டியது கிறிஸ்தவ சமுதாயங்கள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பையும் பராமரிப்பையும் வழங்கின நகரங்களில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் நகரங்களில் இருந்த கிறிஸ்தவ சமுதாயங்களில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் நகரங்களில் நிற்கதியாக நின்றவர்களுக்கும் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் கிறிஸ்தவம் அன்பு கரம் நீட்டி அவர்களை அரவணைத்துக் கொண்டது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியது நகரங்களுக்கு வந்த புதியவர்களுக்கும் அந்நியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவ சமுதாயங்கள் அடைக்கலம் கொடுத்தன உறவுகளை ஏற்படுத்தின கிறிஸ்தவ சமுதாயங்கள் குடும்பங்களைப் போல் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கிறிஸ்தவம் யாரையும் கைவிடவில்லை விதவைகளையும் கனத்தோடும் மரியாதையோடும் நடத்தினார்கள் கவனித்தார்கள் குடும்பம் என்ற உணர்வு எல்லோருக்குள்ளும் இருந்தது மக்களை கிறிஸ்தவத்திடம் ஈர்த்த கடைசி அம்சத்தை இப்போது பார்ப்போம் இது ஆறாவது காரணி ஆறாவது காரணி என்னவென்றால் அவர்கள் சீடத்துவத்தில் கவனம் செலுத்தினார்கள் இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒருவன் நான் கிறிஸ்தவனாக விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில் கொஞ்சம் ஈடுபாடும் நாட்டமும் காட்டினால் ஏற்கனவே விசுவாசிகளாக இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவத்தை கற்பிக்க தொடங்கினார்கள் கேள்வி பதில்கள் சிறிய பாடங்கள் அடங்கிய ஞானோபதேச பாடங்களை அவர்களுக்கு கற்பித்தார்கள் இன்று சபைகளில் ஒருவரை அங்கத்தினராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன் அல்லது ஒருவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதற்கு முன் அவருடன் ஐக்கியம் கொள்வது போல் அவருக்கு கற்பிப்பது போல் அன்று புதியவர்களுடன் ஐக்கியம் கொண்டார்கள் இது புதியவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்போ சில காலத்துக்கு அடுத்த தலைமுறையைச் சார்ந்த கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் சபை பிதாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அப்பாஸ்டலிக் ஃபாதர்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் இவர்களை பெரிய தெரிந்து கொள்ளலாம் இவர்களுக்கு 
அப்போசலர்களை நேரடியாக தெரியும் இதில் உள்ள சில புத்தகங்கள் கொஞ்ச காலம் வேதாகமத்தின் பகுதிகளாக கருதப்பட்டன அவை இன்று வேதாகமத்தில் இல்லாமல் போனாலும் அவை நிச்சயமாக பயனுள்ளவை நீங்கள் அவைகளை ஒரு முறையாவது படிக்குமாறு நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் வேதாகமத்துக்கு கொடுக்கும் அதே முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் இவைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்றோ வேதாகமத்தை வாசிப்பது போல் இவர்களை வாசிக்க வேண்டும் என்றோ நான் சொல்லவில்லை ஆனால் நிச்சயமாக அவை உங்களை உழுக்கும் உயிர்ப்பிக்கும் இந்த தொகுப்பில் உள்ள முதல் புத்தகம் டிடாச்சே இதன் பொருள் போதித்தல் அல்லது உபதேசித்தல் அல்லது கற்பித்தல் பன்னிரண்டு அப்போசலர்கள் மூலம் தேவன் புறவினத்தாருக்கு போதிக்கும் வார்த்தை என்பதுதான் இதன் பொருள் இந்த புத்தகம் எப்போது எழுதப்பட்டது என்று திட்டவட்டமாக தெரியவில்லை ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்றே தோன்றுகிறது இந்த புத்தகம் கிறிஸ்தவனாக மாற விரும்பியவர்களுக்கான புதியவர்களுக்கான ஒரு கையேடு என்று சொல்லலாம் இது கிறிஸ்தவ விசுவாசம் ஞானஸ்நானம் கர்த்தருடைய பந்தி கிறிஸ்தவ கூட்டங்கள் ஆகியவைகளை பற்றி புதியவர்களுக்கு கற்பிக்கும் ஒரு பாடநூல் போன்றது இது புதியவர்களை ஞானஸ்தானத்திற்கு ஆயத்தம் செய்வதற்கும் அவர்களுக்கு போதிப்பதற்கும் பொருத்தமான ஒரு கையேடு இதை ஞானோபதேச புத்தகம் எனலாம் இந்த புத்தகத்தில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன முதல் பகுதி ஜீவபாதை மரணப்பாதை என்ற இரண்டு பாதைகளை பற்றி பேசுகிறது ஜீவபாதை வேதாகமம் கூறும் ஒழுக்கம் சார்ந்த கட்டளைகளையும் போதனைகளையும் பற்றி பேசுகிறது நான்கு நச்செய்திகளிலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கூறியவைகள் தான் இங்கு பெரும்பாலும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன மரண பாதையை பற்றியும் இது விரிவாக பேசுகிறது இந்த புத்தகத்தை இரண்டாவது பகுதி சபையின் ஒழுங்கை பற்றிய ஒரு கையெழு என்று சொல்லலாம் ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக வாழ்வது எப்படி என்றும் ஜபம் ஞானஸ்தானம் கத்தருடைய பந்தி நன்றி கூறுதல் போன்றவைகளை பற்றியும் இந்த பகுதி பேசுகிறது ஒருவன் பணம் கேட்டால் அல்லது பணத்தை பற்றி பேசினால் அவன் கள்ள தீர்க்கதரிசி என்ற ஒரு கூற்று இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த தொகுப்பில் உள்ள இன்னொரு புத்தகத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது ரோம சபையின் ஒரு முக்கியமான தலைவரான கிளேமந்து என்பவரின் முதல் நிருபம் இவர் பிலிப்பியர் நான்கு மூன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிளமந்துவாக இருக்கலாம் இந்த நிருபம் உண்மையில் ரோம சபை குருந்து சபைக்கு எழுதிய அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு நிருபம் எனினும் கிளமந்து தான் இந்த நிருபத்தை எழுதினார் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நிருபம் யோவான் திருவழிப்பாட்டை எழுதிய காலத்தில் எழுதப்பட்டது என்று வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த நிருபம் குருந்து சபையை சீரமைப்பதற்காக எழுதப்பட்டது பவுல் குருந்தியர்களுக்கு எழுதியிருக்கும் நிருபத்தில் பேசுகிற அவருடைய பொறாமை பெருமை பிரிவினைகள் போன்றவைகளை இந்த நிருபமும் பேசுகிறது த ஷெப்பர்ட் ஆஃப் ஹெர்மாஸ் என்ற பர்ணபாபின் நிருபங்களை பற்றி நான் பேச போவதில்லை எனினும் இக்னேஷியஸ் பொலிகார்ட் ஆகிய இருவருடைய நிருபங்களை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இவைகள் அவர்கள் தாங்கள் போய் சந்தித்து வந்த சபைகளுக்கு எழுதிய நிருபங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் சபை பிதாக்கள் சபைகளில் என்ன போதித்தார்கள் என்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டுள்ளபடி விசுவாசிகள் தேவனுக்கு பிரியமாக எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கற்பித்தார்கள் என்றும் இந்த நிருபங்கள் என்று அறியலாம் அப்போச கால சபைகளும் ஆதி சபை பிதாக்களும் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளுக்கும் அவர்கள் அவைகளை கையாண்ட வழிகளுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் தாங்கள் அறிந்திருந்த கிறிஸ்துவின் சத்தியத்தை தங்கள் காலத்திற்கும் நிலைமைக்கும் தக்கவாறு வாழ முயன்றார்கள் ஒருவனை கிறிஸ்துவின் சீடனாக்க இந்த புத்தகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன இந்த வகுப்புகள் மூலம் புதியவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டார்கள் சத்தியத்தை அறிந்த பின் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்வதற்கும் அஞ்ஞான பழக்கங்களை விட்டுவிடுவதற்கும் தயாராக இருந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள் ரோம பேரரசில் முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் இந்த ஞானோபதேச வகுப்புகள் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி தான் நடைபெற்றன என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது கூடுதலாகவோ குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் இதுபோன்ற வகுப்புகள் நடைபெற்றன ஆனால் கிபி இருநூற்றி பதினேழில் ஹிப்போலைடஸ் என்பவர் இந்த வகுப்புகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை குறித்து கேட்பவர்களுக்கு இந்த வகுப்புகளில் சொல்லிக் கொடுத்த காரியங்களை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு தெளிவடைந்து இயேசுவை முழுமையாக விசுவாசித்தவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் கிறிஸ்தவத்தை குறித்து யாராவது விசாரித்தால் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கேட்டால் இந்த ஞானோபதேச வகுப்புகள் அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவைகளாக இருந்தன புதியவர்கள் உண்மையாகவே இயேசுவின் சீடலாக மாற விரும்புகிறார்களா என்று உறுதி செய்தார்கள் உண்மையான நாட்டமோ ஈடுபாடு இல்லாதவர்களை அவர் வற்புறுத்தவில்லை கலைகள் தோட்டத்துக்குள் வந்துவிடக்கூடாது என்பதை அவர்கள் கூறியாக இருந்தார்கள் உண்மையாகவே இயேசுவின் சீடலாக விரும்பாதவர்களை அவர் கட்டாயப்படுத்தவில்லை 
தொடர்ந்து கற்பித்தார்கள் உற்சாகப்படுத்தினார்கள் சபை சித்திரவதை செய்யப்பட்ட போது இது மிக முக்கியமான காரியமாக மாறியது ஏனென்றால் சபைக்குள் போலி கிறிஸ்தவர்கள் நுழைந்து விட்டால் அவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களை காட்டி கொடுப்பார்கள் சபை பிற்காலத்தில் சித்திரவதைக்குள்ளாகும் என்று ஆதி சபையாருக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்கள் தங்களை அறியாமலேயே பரிசுத்த ஆவியானவை நடத்துதலின்படி இந்த காரியத்தில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார்கள் போலியானவர்கள் பொய்யானவர்கள் சபைக்குள் நுழையாதவாறு எல்லா வகையிலும் உன்னிப்பாக கவனித்தார்கள் எனவே ஒரு நீண்ட வழிமுறைக்கு பின்தான் புதியவர்கள் சபைக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் ஞானோபதேச வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு கற்றுக்கொண்டு நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகுதான் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் புதியவர்களை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவனாக மாற விரும்புவதையும் அவர்களுடைய நோக்கத்தையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் அவர்களை வினவினார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா என்று உறுதி செய்தார்கள் பரத்தையர் கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதாக சொன்னபோது அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்ற சொன்னார்கள் சிலைகள் செய்பவர்கள் சபைக்கு வந்தபோது அவர்கள் தங்கள் சிலை செய்யும் வேலையை விட்டுவிட சொன்னார்கள் நடிகர் நடிகைகளையும் அஞ்ஞானிகளின் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களாக வேலை செய்தவர்களையும் கிளாடியேட்டர்களையும் வேறு சமய பேதங்களில் குறுக்களாக இருந்தவர்களையும் மந்திரவாதிகளையும் குறிகார்களையும் விசுவாசிகளாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன் அவர்கள் தங்கள் தொழிலை விட்டுவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் சில இடங்களில் இந்த ஞானோபதேச வகுப்புகள் மூன்று ஆண்டுகள் நடைபெற்றன வேறு சில இடங்களில் ஆறு ஆண்டுகள் நடைபெற்றன குறிப்பாக சபையின் சித்திரவதையின் போது அவர்கள் இதை இன்னும் கண்டிப்பாக கடைபிடித்தார்கள் சபைக்கு சித்திரவதை ஏற்பட்ட போது உண்மையாகவே கிறிஸ்தவனாக வாழ வேண்டும் என்ற அர்ப்பணிப்பும் உறுதியும் இருந்தால் மட்டுமே ஒருவனை ஏற்றுக்கொண்டு போதித்தார்கள் சீடலாக்கினார்கள் புதிய விசுவாசிகளுக்கான வகுப்புகள் அல்லது ஞானோபதேச வகுப்புகள் அல்லது ஆரம்ப வகுப்புகளின் மூலம் தங்கள் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்யாதவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கவில்லை கத்தருடைய பந்தியில் பங்கு பெற அனுமதிக்கவில்லை இதன் பொருள் என்னவென்றால் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கிறிஸ்தவர்களாக மாறவில்லை ஆனால் உண்மையாகவே மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உண்மையான சீடர்களாக கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் இவ்வாறு கிறிஸ்தவம் வேகமாக வளர்ந்தது செழி தோங்கியது நான் சொன்ன ஆறு காரணங்களையும் நாம் மீண்டும் ஒருமுறை சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஒன்று நற்செய்தியின் வல்லமையும் பரிசு தாவியானவரின் வல்லமையும் இரண்டு தங்கள் விசுவாசத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற கிறிஸ்தவத்தின் உள்ளார்ந்த தன்மை மூன்று ரோம பேரரசின் மதங்களோடு ஒப்பிடுகையில் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அருமை நான்கு கிறிஸ்தவர்களின் உயர்ந்த ஒழுக்கமும் குணமும் ஐந்து கிறிஸ்தவ சமுதாயம் கிறிஸ்தவ கூடுகளின் தன்மை ஆறு சீடத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் கிறிஸ்தவம் இவ்வளவு அற்புதமாகவும் வேகமாகவும் வளர்ந்ததற்கு இந்த ஆறு காரணங்கள் மிக முக்கியமானவை என்று சொல்லலாம் வரலாற்றின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அப்போசலின் காலத்திலிருந்து கிறிஸ்தவம் மிக வேகமாக வளர்ந்தது கிறிஸ்தவத்தின் வளர்ச்சி பிரமிக்கத்தக்கது அதாவது கிபி நூறில் உலகத்தில் முன்னூற்றி அறுபது பேரில் ஒருவர் கிறிஸ்தவராக இருந்தார் கிபி இரண்டாயிரத்தில் ஐந்தில் ஒருவர் கிறிஸ்தவர் சகோதரரே இது மிக பிரமாண்டமான வளர்ச்சி என்பதை ஒப்புக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் மக்கள் தொகை வேகமாக உயர்ந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் கிறிஸ்தவ விசுவாசமும் விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கையும் பெருகியிருக்கிறது மக்கள் தொகை பெருக்க விகிதத்தை விட கிறிஸ்தவல் எண்ணிக்கை பெருகியிருக்கிறது என்பது வரலாற்று உண்மை ஐந்து பேரில் ஒருவர் கிறிஸ்தவர் என்று நான் சொல்லும்போது அவர்கள் உண்மையாகவே திடமான விசுவாசிகள் என்று நான் சொல்லவில்லை தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிற அநேகர் உண்மையான விசுவாசிகளை இல்லை என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன தேவன் தன் சபையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அவருடைய சபையை மேற்கொள்வதில்லை இனிமேலும் மேற்கொள்ள போவதில்லை ஆதி சபையின் காலத்தில் சபை வேகமாக பரவியது போல எதிர்காலத்திலும் சபை வேகமாக பரவும் பரவிக்கொண்டே இருக்கும் ஆதி சபை வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கும்போது அப்போச காலத்துக்கு பிறகு சபை பிதாக்களும் நச்செய்தியாளர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நச்செய்தியை தொடர்ந்து தொய்வின்றி ஊக்கமாக அறிவித்தார்கள் என்று திட்டவட்டமாக தருகிறது அவர்களுக்கு அதில் எந்த தயக்கமும் இல்லை தாங்கள் பெற்றனுபவிக்கும் இன்பத்தை பிறரும் பெற வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் நச்செய்தி அறிவிப்பதற்கு ரோம பேரரசின் அன்றைய சூழல் சாதகமாக இருந்தது அப்போசலர்கள் அனைவரும் தங்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் ஒவ்வொருவராக கொல்லப்பட்டார்கள் நற்செய்தி பல்வேறு கலாச்சாரத்துக்கும் சென்றது நேரடியாக இயேசுவிடமிருந்தும் இயேசுவை பற்றி 
அப்போசலர்கள் மூலமாகவும் அந்த போதனைகளை தொடர்வதிலும் ஒருமைப்பாட்டை காத்து கொள்வதிலும் அவர்கள் குறியாக இருந்தார்கள் ஆயினும் பல்வேறு கலாச்சாரங்களும் ஏற்கும் வண்ணம் நச்செய்தி தன் நிலையை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொண்டது பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு சபைகளில் மேய்ப்பர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இடையே பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்தன என்பதையும் அவர்கள் அவைகளோடு இடைப்படுவதையும் நாம் காண்கிறோம் இந்த காலகட்டத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை நான் பரிந்துரைக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று மிஷினரி வளர்ச்சி ஒரு இயல்பான வளர்ச்சி அது குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டுமே செய்கிற வேலை இல்லை நாம் நம் வீட்டில் தெருவில் பள்ளி கல்லூரிகளில் நாட்டில் உலகம் முழுவதும் சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராய் இயேசு கட்டளையிட்டார் சபையார் அனைவரும் நச்சியதிய பொதுமக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் சபையார் அனைவரும் மக்களுக்கு நச்சியதிய கொண்டு செல்லவில்லை என்றால் அவர்கள் ஆண்டவராய் இயேசு உன்ன கட்டளை ஏன் நிறைவேற்றவில்லை என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வரும் இரண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காதவர்களுக்கும் இடையே ஏற்படும் உராய்வும் சிராய்ப்பும் இயல்பானவை பிறர் தங்களை நேசிக்காததை பாராட்டாததை மதிக்காததை அங்கீகரிக்காததை அறியும் போது இன்றைய நவீன கிறிஸ்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைவது ஆச்சரியமாயிருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு சொன்னது போல் அன்று மக்கள் அவரை வெறுத்தது போல் துன்புறுத்தியது போல் இன்றும் அவிசுவாசிகள் விசுவாசிகளை வெறுப்பார்கள் துன்புறுத்துவார்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்க வேண்டும் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருபோதும் மோதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் எப்படியாவது மோதலை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நச்செய்தியையோ வேதாகமத்தின் போதனைகளையோ நீர்த்து போக செய்யக்கூடாது தேவனை வெறுக்கும் கும்பலுக்கு நாம் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தால் கொஞ்சம் அடிபணிந்தால் அவர்கள் நம்மை நேசிப்பார்கள் மதிப்பார்கள் வரவேற்பார்கள் என்று நாம் நினைத்தால் அது தவறு அப்போதும் அவர்கள் நம்மை நேசிக்க மாட்டார்கள் நம்மை தொந்தரவு செய்யாமல் விட மாட்டார்கள் இந்த பாடத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாளில் கற்றுக்கொள்வீர்கள் விட்டு கொடுத்தல் சிக்கலை தீர்க்காது மாறாக அவர்கள் உங்களை இன்னும் அதிகமாக வெறுப்பார்கள் உங்களிடம் அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக சமரசங்களை கோருவார்கள் இதன் பொருள் நாம் அவர்களுக்கு முன் தாழ்ந்து போகக்கூடாது என்பதல்ல நாம் என்ன சிந்திக்க வேண்டும் அல்லது சிந்திக்க கூடாது நாம் யாரை சந்திக்க வேண்டும் அல்லது சந்திக்க கூடாது நாம் எங்கு போக வேண்டும் அல்லது போகக்கூடாது நாம் என்ன பேச வேண்டும் அல்லது பேசக்கூடாது என்பதை தீர்மானிக்க நாம் அவர்களை ஒருமோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது மூன்றாவது கிறிஸ்துவுக்காக துன்பப்படலாம் என்ற விருப்பம் எண்ணம் நல்லது துன்பம் நல்லது எனவே நாம் துன்பத்தை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து அது வரும்போது அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை நம்மிடம் துன்பப்படுவதற்கு விருப்பம் இருந்தால் ஆயத்தமாக இருந்தால் நாம் நம் சௌகரியத்தையும் சுக வசதிகளையும் விட கிறிஸ்துவை அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்று பொருள் இதற்குரிய ஏற்ற வெகுமதியை தேவன் ஏற்ற காலத்தை தருவார் வெகுமதி ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் கிறிஸ்துவுக்காக துன்பப்பட பாட அனுபவிக்க அவர் முற்றிலும் தகுதியானவர் நான்காவது நற்செய்தியின் சாராம்சத்தை சமரசம் செய்யாமல் பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைப்பது நல்லது நாம் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்வதற்கு யூதரிடையே வாழும்போது யூதர்களாகவோ கிரேக்கரிடையே வாழும்போது கிரேக்கர்களாகவோ இந்தியர்களிடையே வாழும்போது இந்தியர்களாகவோ அமெரிக்கரிடையே வாழும்போது அமெரிக்கர்களாக வாழத் தேவையில்லை ஏனென்றால் இயேசு எல்லா காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் ஆண்டவர் நற்செய்தி எல்லா கலாச்சாரத்திற்கும் பொருந்தும் எல்லா கலாச்சாரத்திலும் வேலை செய்யும் அந்தந்த கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் நல்லவைகளை எடுத்துக்கொண்டு தீயவைகளை ஒதுக்கிவிட வேண்டும் வேதாகமத்தின் சத்தியத்தையோ தரத்தையோ மதிப்பீடுகளையோ கிஞ்சித்தும் சமரசம் செய்யாமல் நற்செய்தியால் எல்லா கலாச்சாரத்திலும் செழித்து வளர முடியும் ஏனென்றால் அவர்தான் முழு பிரபஞ்சத்தின் தேவன் ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு முன் செல்கிறார் சத்தியத்தை சமரசம் செய்வது மோசமான செயல் கடைசியாக ஒற்றுமை நல்லது கிறிஸ்துவை ஆதாரமாக கொண்ட உண்மையான ஒற்றுமை நல்லது நம்மை பற்றிய இரண்டாம் நிலை காரியங்கள் நம்மை பிரிக்கும் உடைக்கும் ஆனால் கிறிஸ்துவில் நமக்கு இருக்கும் ஒருமை விசுவாசிகளாகிய நம்மை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் ஒரு விதமான தவறான பொய்யான ஒற்றுமையின் ஆபத்துக்களை பற்றி வரப்போகிற நாட்களை நாம் பேசுவோம் ஆனால் கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்ட உண்மையான ஒற்றுமை எப்போதும் நல்லது இப்படி சொல்லும்போது சில கேள்விகள் நிச்சயமாக எழும் இதை பற்றி நாம் பின்னர் பார்ப்போம் ஆதி சபை வரலாற்றிலும் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆதி சபையில் சபை பிதாக்கள் நற்செய்தியாளர்கள் கிறிஸ்தவழி என எல்லாரும் என்ன செய்தார்கள் குறுகிய காலத்தில் கொஞ்ச பேர் நற்செய்திய உலகத்தின் இத்தனை நாடுகளுக்கு கொண்டு சென்றார்களே அவர்களிடம் எப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கு இருந்தது அவர்களை எது இப்படி நெருக்கி ஏவியது உந்தி தள்ளியது 
அன்று ரோம பேரரசின் மக்களை கவர்ந்தெழுத்த அச்சீவின் கவர்ச்சி இன்னும் மறைந்து விட்டதா அல்லது குறைந்து விட்டதா ஒரு நிறுவனம் கொக்கோ கோலாவை எல்லா நாடுகளுக்கும் மிக குறுகிய காலத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமானால் நம்மால் கிறிஸ்துவின் அச்சீவி ஏன் கொண்டு போக முடியவில்லை உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்ன நடக்கிறது என்ற ஒரு புள்ளி விவரத்தை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் ஒன்று இதுவரை நச்செய்தியை ஒருபோதும் கேட்டிராத பதினைந்து பேர் நச்செய்தி பிரதியை பெறுகிறார்கள் இரண்டு வேதாகமத்தின் ஒரு சிறு பகுதி இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கிடைக்கிறது மூன்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் நூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் நச்செய்தியை கேட்கிறார்கள் நான்கு இவர்களில் நூற்றி பதினான்கு பேர் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிறார்கள் சகோதர சகோதரிகளே இது அற்புதம் இல்லையா ஆச்சரியம் இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நூற்றி பதினான்கு பேர் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிறார்கள் இது உண்மை ஆரம்ப கால சபையில் சபை பிதாக்களின் மூலமாகவும் சாதாரண விசுவாசிகளின் மூலமாகவும் தேவன் செய்த செயல்கள் இணைத்து நான் பரவசமாகிறேன் நம் காலத்திலும் நம் வாழ்க்கையிலும் நாம் வாழும் நாட்டிலும் தேவன் அதே காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் உங்கள் அழைப்பை முழுமையாக வாழுமாறு நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அடுத்த பகுதியில் நாம் சபைக்கு ஏற்பட்ட சித்திரவதையை பற்றி பேசுவோம் மீண்டும் சந்திப்போம் ஆமேன்